，啊，葫芦嘞，冰糖葫芦嘞，好欺负干牙呀，冰糖葫芦。我看谁敢！哎呦，那个卖鱼的，说个梦话吓死个人！哎，我问你，你这么大个摊儿，怎么就卖这一条鱼啊？金鳞乃潜龙，龙岂能群居？一条鱼，无疑。哎呀，什么乱七八糟的！我看你这鱼啊，品相不错，多少钱？便宜我就要了，十块钱。你这小伙子倒也实诚。那钱你拿着啊，这鱼给我杀了，包起来啊！你摇头什么意思啊？你该不会觉得你这破鱼是一百块吧？不是一百块，是一百万。多少？一百万？我，你个臭卖鱼的，知道一百万是多少吗？你们不来评评理啊！这臭卖鱼的，那叫破鱼值一百万。我看他是想赚钱想疯了吧他啊！陈姐陈姐，这人就是个神经病！他在这卖了四年鱼了，一条鱼也没卖出去过，还能卖出去怪了？哎，还天天说他自己这个鱼呀、啊、是什么价值黄金万两的金鳞。金鳞岂是池中物？一遇风云变成龙。我这儿啊卖的不是鱼，而是跃龙门的机会。京都沈家沈云愿以万两黄金价来告下此鱼，请神王大人赐我沈家月龙门机缘。请神王赐我沈家月龙门机缘。京都沈家，那可是我们神国一等一的超级家族，他们怎么可能来江城？金条啊，没错。这是足足三百公斤黄金，我沈家愿用三百公斤黄金，换神王大人赐月龙门机缘。拿回去吧。这，大人，难道您不喜欢金条？那您喜欢别的，我也可以。你的心意我收到了。沈家这么些年勤勤恳恳、劳苦功高，无需金鳞，也该加。神神王令，今日本座便赐你沈家一跃成龙的机会，传我命令，赐沈家神王令，限令如见本座亲临，凡本座站起所在之处，沈家三代哟，神王万岁万岁万万岁！哎，我们演戏演够了没有？啊，都爷，都爷来了。哟，这么多金条啊，给你野爹上坟的呀！啊，赶紧交保护费，要不然别怪我把你这破鱼摊给你掀了，把你这臭鱼杀了下酒。找死！你好大的狗胆，竟敢在神王面前大放厥词！你可知我京都沈家？还京都沈家？哈哈哈哈哈！知道我背后是谁吗？江城的天。黑龙商会会长魏远山魏总，在江城，他就是天，可笑！当年神王大人亲临，神国各方势力前来面圣的人，跪地足有三十里。他魏远山跪得远，连面见神王的资格都没有。要不是神王大人看他不吃不喝，跪地三日，颇有几分忠心。现在的魏远山还在街头捡剩饭了。嗯，小子。你惹怒我道爷，我顶多就是把你这摊儿砸了，废你一条腿。但是你胆大包天，竟敢对魏总不行，这疆场就没你的容身之处。来人，给我把这个鱼摊儿给我砸了！我要让你们看看，不交保护费是什么下场！砸，起爆！
，神服五星战将，江南七省总督朱雀，营里寇守，参见神王大人。江城黑龙商会会长魏远山，后见神王。胡给走。这不就是一个充满鱼的吗？怎么会是亲王大人呢？混账东西，满嘴喷粪，惹辱贵人。他是你的人呢、啊，那你就应该管教好他，不然我神国百姓还以为我神王殿个个都是欺压百姓、祸国敛财之人。若有下次，你黑龙商会会长的位置。也该换人了。是。交代你的事情办得怎么样了？魏远山明日就会代表黑龙商会参加苏家老太君的寿宴，到时会奉上价值百亿的订单，苏家成为顶级豪门指日可待。而您的妻子苏念薇更会位列神国商业巅峰，成为天下翘楚，万人听见。如今您的妻子已经在您的帮助下功成名就，朱雀斗胆。还请神王大人看在泱泱民众的份上回归。当年我是怕念威有压力，所以才以普通人的身份和他相处。如今念威马上成为万人敬仰的天之娇女，看来我的回归日也该提上日程了。传我命令，凡明日参加苏老爷子寿宴者，皆可赐神殿庇护机会。我要亲自为念威造势，助他登上神国商界巅峰。念威登顶之日，便是我。为神王之位之时，你们在干什么？我哎，你干什么？还要跟这个废物解释吗？李天意跟你说了多少回了，不到周末不许回我们苏家。我为什么不能回啊？聂薇是我的妻子，苏家是我家呀！我呸！你这个臭卖鱼的，要不是当年老祖宗病入膏肓，识人不清，非让你进我们苏家当赘婿，你这辈子都别想进苏家。你什么你呀、啊？你这个听不懂话的东西，工作日进我们苏家也就算了。还把这臭鱼烂虾给我拿回来了！臭鱼烂虾，你可知这鱼乃是传说中的潜龙金鳞，价值万两。念威说他身体不好，怎么狗屁的潜龙金鳞呀、啊！你要是识相，就赶紧拿着你这条臭鱼，从我们苏家给我滚出去！那你这是什么意思啊？看不懂吧？果然是个臭卖鱼的，没文化。那我就好好的告诉你。我女儿念薇要跟你离婚，这是你的意思，还是他的意思？念、嗯、薇，你说话呀！你说话怎么了？你说话！你弄疼我了？为什么呀？咱们昨天不是还说好说要个孩子？咱们，咱们不是还……你还要跟我女儿要孩子吗？李天意。你不过是个臭卖鱼的，我女儿是堂堂苏氏集团的总裁，身价上亿，你觉得你配不上我女儿吗？老公，配不上她，你当然配不上她了。你是谁？你不认识我？<笑>苏阿姨，你这废物赘婿果然和传说中的一样啊，见识多，眼光低啊。<笑>我自我介绍一下，我叫徐云海，江城徐家长子。徐少的父亲是黑龙商会魏远山亲近的江城的负责人。黑龙商会在我们大夏是什么样的地位？你不会不知道吧？您这么跟他说，他可能听不太懂。嗯，那好，我就用这个臭卖鱼的能听得懂的话说，就是在我们江城，只要掉下来一个硬币，他都姓徐。我竟然不知那位大人物花了数年时间，好不容易扫平的万里江山，竟被你们这些蝼蚁给腐蚀了大半。蝼蚁，哈哈哈，敢称我们江城徐家为蝼蚁？苏阿姨，你的臭鳗鱼的赘婿可真有意思啊！你这个臭鳗鱼的，算什么呢？赶紧，赶紧给徐少赔礼道歉！道歉。我为什么要道歉？是你们狗眼看人低，只知道我在菜市场卖鱼，却不知道我卖的是价值万金、有价无市的顶级金鳞。
，而我的实力，你们更是无法估量。<笑>你的实力无法估量。你的意思是说，你的实力和徐少可以并肩齐驱？赶紧把这个离婚协议签了，或许我们看着你可怜，再多给你点补偿呢。我对念威四年的深情，你们补偿得了吗？李天一，你闹够了没有？我闹够没有？你的母亲如此羞辱我，你当着我的面和。别的男人卿卿我我，你觉得我在闹？明日是爷爷八十大寿，徐少代表黑龙商会和我们苏家签订百亿订单。刚才我和徐少只是在谈论工作，并无私情。如果你真要有这么强的话，那我们就离婚。你说他代表黑龙商会和你们苏家签订单，这订单分明是……<笑>你该不会是想说这百亿订单是你给的吧？正是啊，李天意。你胡说什么呢？你不信我，所以你宁愿去相信一个外人，也不愿意相信和你朝夕相处四年的丈夫。苏念薇，你知道吗？单凭你的力量，你没有能力去把苏家从摇摇欲坠中挽救出来，更没有能力把苏家扶持到现在的地步。苏家是我救的，你这臭卖鱼的，是信疯了吧？你胡说八道些什么？李天意，你太让我失望了。我原本以为你是眼见短浅，但我没想到你竟沦落至此，还要维护那可笑的自尊。聂薇，不是这样的，你听我解释你。解释什么？对，你说的没错。我们苏家今天所有的一切都是徐少带来的，因为徐少暗中让黑龙商会给我们资助，我们苏家才能达到今天的高度。这次的百亿订单也是徐少向那个神秘大人求来的。你说什么？是他帮你们拿到黑龙商会的百亿订单，是他救了你们苏家，这分明没,没有徐少，就没有我们苏家的今天。你不是想知道徐少跟念薇刚才干什么了吗？那我现在就告诉你，他们在商量结婚事宜，而且马上就要结婚了。结婚，结婚。你们就要结婚了，是这样吗？所以这个离婚协议你签与不签，结果都无法改变。他的男人绝对不可能是一个臭卖鱼的，也永远不可能是一个只能拖累我苏家的累赘。李天宇，给彼此留点体面，把字签了。好，我签。但我希望你们别后悔。大人，这金陵怎么还在您手上？您不是说要给夫人补补身子吗？他不要。夫人不要？为何？这可是有乾隆之姿的金陵啊！他为何不要？大概是他们苏家觉得，他们苏家如今获得了百亿订单，傲视群雄。别说是我这金林了，就是我李天一，如今也入不得他们法眼。暴子，他们苏家简直好大的胆子！若没有神王大人，别说得到百亿订单扶摇直上，我看他们苏家连在江城苟活都没有资格。大人，我这就通知魏远山将订单取消，我看他们苏家如何得意。不必。大人，这是为何？他们苏家如此辱您，所以才要继续。通知魏远山，我若不到，苏家也不不得开席。他们苏家底蕴强，如今刚挤入上流社会，就想着要宴请四方。我倒是要看看，如果没有我在场，他们苏家这宴会开不开得下去？没想到啊，没想到。老头子，我痛埋半截的年纪了，还能在这江城最鼎盛的皇朝国剧大摆盛宴，宴请四方，荣幸至极，荣幸至极呀、啊！妈，这一切呀、啊，都是徐少安排的。少，我们苏家什么时候攀上徐家的高枝？哎呀，妈，这你就不知道了。徐少啊，现在正在追求咱们家聂薇呢。过不了多久呀，他们就要结婚了。此
我当真？当然啦。那天一呢？他在咱们家呀，吃了四年的软饭，咱们家对他也够仁至义尽的了。以后你的孙女婿呀，就是江城第一大少徐云海。好，好，好。呵呵，站住！此情已被我黑龙山公预定，闲杂人等速速离开。这爷爷不必担心，徐少的父亲是魏总的人，想必啊是用魏总的名义定的。你好，我是苏氏总裁苏念威，今天呢是我们苏氏与你们黑龙山会签订百亿订单的日子，也是我爷爷的八十大寿。这个厅正是徐少为我爷爷庆祝八十大寿所，不知二位是否可以行个方便，开门让我见识？开发区合作项目，所受。这个是。我们奉魏总之命，再次迎接大人物。大人物未到之前，任何人不得入内。我劝你们速速离开。若是在此地聚集，影响了大人物亲临，我们黑龙商会的雷霆之福，可不是你们莫流家族苏家。所能承受得起的。莫流家族，我们苏家，你们什么意思啊？你们是不是不知道我们家念威是什么身份地位呀、啊？实话告诉你们，念威过不了多久就会嫁到徐家，成为徐家的大少奶奶。就你们这两个臭开门的，也敢这么对我说话？等一会儿徐少来了，让你们分分钟卷铺盖给我滚蛋！我看是谁这么瞧不起我徐家？云海，你来了。阿姨怎么不进去啊？爷爷，云海，你安排的这两个人说什么都不让我们进去，还说要给我们点教训呢。我安排的人，没看到我已经来了吗？还不赶紧把门打开？要是耽误了苏家迎接四方宾客，我拿你试问。就凭你想使唤我？你算什么东西啊！睁开你俩狗眼，给我看清楚了！这位就是黑龙商会江城分会徐家徐大少，信不信？徐大少一句话就让你在江城混不下去。区区一个江城分部负责人，还没有这个资格。你们两个在黑龙商会等级太低，站得太远，没资格见到我。我理解，但是现在我已经来了，还不赶紧把门给我打开！那是有限度的，那就睁大你的狗眼，好好瞧瞧。黑龙商会总领金角大人，江城分部徐云海，不知金角银角二位大人亲临，还请二位大人恕罪。今天那位大人物亲临，我没有时间和你计较，带着你的人给我。要是魏总知道了你的事儿，你的小命。那就不保。原来两位真的是东海省黑龙商会的总领大人。那位大人，难道是？这是你该问的。云海，那位大人物难道是？没错，让他亲角银角大人亲临现场。除了那位神王大人以外，其他人没有。难道真的是神王大人莅临咱们江城了？说不定是神王大人知道咱们苏家今天在这里办寿宴，给咱们撑场面呢。神王大人怎么会给我们苏家撑场面呢？哎呀，老爷子，这你就不知道了。徐少的父亲嘛，徐总，那在魏总面前可是个大红人儿。那魏总又是在神王面前可以露脸的人，那我们邀请神王，那不就是老徐总的一句话的问题吗？云海。谢谢你，没事，念威，你喜欢就好。只不过是今日神王大人亲临，老爷子寿宴恐怕得换地方。不必换地方了，就在这里。李李天一，李天一，你怎么来了？李天一，你个臭卖鱼的，我女儿都跟你离婚了。你还在这死缠烂打的，平日里也就算了，我不跟你一般计较。今天是我们苏家签订百亿订单的大好日子，你这个没眼力劲的东西，竟然纠缠到这里来了。苏阿姨，我看他呀，就是想借着咱们苏家的势力
还攀上赛场的各位权贵罢了。兄弟，我提醒你啊，你就是个卖鱼的，就算你攀上赛场的各位权贵又能怎么样？把你卖鱼的事业做大做强，多去承包几个菜市场的摊位吗？<笑>说的没错，李天一。与其你在研究你的市场里头的鱼摊还不如到这里看看这些破太太们谁身边儿贴个小白脸儿啊！李<笑>天一，我原本以为离婚这件事情能够唤醒你，让你摆脱那样浑浑噩噩的日子，但我没想到你死心不改，依旧要过那种吃软饭的生活，我真是对你失望透了。因为你跟这底层的人没什么话呀。赶紧要保安把他撵出去算了。一个臭卖鱼的，在这多待一秒钟，那都是在污染空气呀。是啊，你也不看看，今天来的哪个不是顶级名流、高端人士？你一个臭卖鱼的在这里，真是拉低层次。宁威，今天是我们家千一百亿大单的大日子，容不得任何瑕疵。他李天一身份低微，登不了大雅之堂。赶快弄些钱，让他走吧。李建一，这张支票五十万之内你随便填，拿着它，走吧。用钱打发我，所以在你的眼里，一切都可以用金钱和权势来衡量，对吗？臭卖鱼的，五十万可不少了。你卖鱼十年都挣不上五十万吧？岂止是十年呢？他一百年也赚不到啊。<笑>怎么，不要啊？嫌少啊？哈哈哈，叶卫，你这臭卖鱼的潜伏胃口可不小啊！不过胃口再大，我徐云海也有办法给他填满。黑金支票，那个没有额度，只有顶级财阀才能使用的黑金支票。这徐少对苏大小姐真是一往情深。这种只有传说中才能见到的黑金支票，说给就给。云云海，这这太贵重了吧？没事，叶卫。区区一张支票而已，为了你的自由，值得。这辈子没见过这么多钱吧？赶紧拿着钱给我滚蛋！李天一，你谁说我李天一是为了你苏念威而已？我今天来这儿的目的很简单。这场宴会就是为我而举办，没有我，你们谁也进不去。哎呦我的天，他简直是笑话！为了你准备的，你都不知道这个宴会厅是给谁用的吧？今天我就告诉你，这个宴会厅是魏总为神王而准备的，而神王是为了参加我们苏家的寿宴而出席的。神王为了你们苏家宴会出席，哦，也没错。什么叫说的也没错呀？托我们徐少的福，恐怕你这个臭卖鱼的这辈子都别想见神王一面吧。我这辈子都见不到神王一面。我告诉你，趁着大人物还没有来，你赶紧给我滚出去，否则一会儿徐少的夫妻过来，看到你这登不上台面的东西还在这儿，那就让你站着进来，躺着给我滚出去。魏远山见我如见龙。他徐云海的父亲又算得什么东西？小子，你这好汉的口气呀！普天之下能力压魏总吗？只有那位传说中一力战十国、赐福于天下的神王的大人。你该不会是想说你就是神王大人吧？正是。李天一，闹鬼了没有？你知不知道你在说什么？哦，好红号。神王大人一统十国之后隐居山林，没想到啊，被你们这群上不了台面的社会垃圾钻了透了。哎，你说我要把这事儿跟我父亲说了，会怎样啊？李天一，我知道我们离婚这件事情对你打击很大，但是你也不能用冒用神王这样的事情来挽回你的尊严吧？毕竟我们夫妻一场，你现在走，冒充神王。我李天一威震四方，光复天下，一生行事何须为双？是你苏家底蕴浅薄，我怕以真正的身份和你们相处，会让你自卑，所以才以卖驴人自居，暗中帮助你们苏家
，可没想到换来的却是你这种态度。既然如此，那我也没有必要再装下去。你不是觉得他徐云海才是地位超人吗？只有他才能配得上你。那我今日就要让你见识见识，什么叫一呼百应，什么叫神王之威。<笑><笑>好好，我就说嘛，苏家是怎么能在四年之内从摇摇欲坠到现在平步青云，直达江省的顶端啊？原来都是你李天一的功劳啊！了不得，当真是了不得呀！既然这样啊，我倒要看看你是怎么能打开一个我堂堂徐家大少都打不开的大门。站住！卫祖之下，阴阳阴阳，康灭神王大人，康灭神王大人，康灭神王大人，我李天一，十国之王，神州之祖，今日回归。这回，你们相信了吗？怎么可能？你怎么可能是力战十国、扶佑神国万万子民的神王大人？你就是个臭鳗鱼的呀！金大人、尹大人，您二位是不是认错人了？他分明是我们苏家的赘婿，怎么可能是老匹夫？神王大人身份，岂是你们区区个苏家可以质疑的？我们自幼跟随魏总，深得魏总信任，有机会在天朝国会上见过神王大人。神王大人神武英姿，我们岂会认错？神王大人亲，尔等竟敢放烟污，简直找死！等等，你是说天朝国会？当年听我父亲说过，他受魏总邀约前往天朝国会，他给我描绘了神王大人的形象，是何其的英姿伟岸，岂是一个鳗鱼能够比拟的啊？哈哈哈，我知道了，你们两个都是他李天一雇来假冒的吧？你说什么？我说嘛。总觉得哪里不对劲。我父亲虽然和魏总是至交，但是也从未听我父亲说过他要降临江城，更不可能会跟一个苏家抢一个宴会厅。原来这一切都是你李天一在这里虚张声势，想要瞒天过海，真是好大的胆子！安排演员假冒神王，哈哈哈哈哈哈，简直是天大的笑话！你徐云海妄言说。你父亲曾参加过天朝国会，可我怎么不记得曾在宴会上见到过你所说的父亲？啊，还是说你徐云海人尽可负啊？李天一，你够了！你知不知道你现在有多好笑？四年了，我以为你在我们苏家会有所长进。我不求你像徐少那样成为天骄，但你最起码得端正做人吧，而不是像现在这样满口胡话。内心阴暗，你但凡要是有点良心，你就应该把你的罪行禀报给神王。相信以神王大人的宽厚大量，他会不与你计较。但如果你继续在这里胡闹下去，这天底下没人救得了你。上报神王，装腔作势。苏念威，念威，不用跟他这么多废话。我已经将苏家赘婿假冒神王大人的消息告诉了黑龙商会。你说巧不巧啊？刚好我父亲和魏总就在来酒店的路上。李天一，你不是说魏总来了，在你面前都要跪地俯首吗？等一下，我爸来了，我看你怎么跪地求饶。哈，铁柱，我看你好大的胆子！哈哈哈哈，小子，你死定了！我们徐家呢，向来都是谦卑从礼，我爸能在公共场合动怒，那肯定是愤怒到了极致。爸，你来正好，就是这个废物。请了两个演员，还假冒是神王大人的人，把我和苏家的人拦在门外，说就是连魏总在他面前都得跪地俯首啊！还好我发现及时，不然呢，要不我们黑龙商会和苏家签订的万亿订单，肯定也会被他耽误。我这就收拾他，让他知道我们的厉害。徐少说的对
，今天一定好好教训教训你。妈，这是干什么呀？我怎么了？这个废物在我们苏家混吃混喝，占尽了便宜，现在刚刚被我们苏家扫地出门，今天就安排了这场戏码来报复我们苏家。今天我要不好好教训教训你，你还真把你当神王大人了。孽畜！妈，我知道你生气，你不用气这么多。这件事情啊。既然说被我发现了，那我肯定处理妥当，绝对把这个废物打了以后，生活不能自理。你说，等一会儿我是先打断你的手脚呢，以防你跑了呢，还是说先拔了你的舌头呢？啊，这个可能有点疼，你得忍一忍呐、啊。你有什么资格对我动手？你敢打我，当着我爸面打我，我打的就是你这个孽畜。我先把你打的生活不能自理吧，爸，你打我干什么？你不应该打他吗？是他假冒身亡，又不是我呀。就是啊，徐总，这个废物胆大包天的，敢假扮神王大人，那是徐少发现了，这理应该得到您的嘉奖啊。您怎么还打徐少啊？爸，我如今在江城也算有头有脸的人物，你为了一个臭鳗鱼的打我，这传上去我面子往哪儿搁？今天必须给我个交代，给你交代是吧？谁他妈先给我个交代吧！我平时我对于你疏于管教，你以为世界你忠心呢？一天天瞧不起这个，看不上那个。好了，好了，我徐家百年基业差点毁在你手里啊！爸，说什么呢？什么叫徐家百年基业毁在我手里啊？我我干什么了我？我安了是，你睁开你的狗眼看看。你是不是老糊涂了？这不就是一个被苏家扫地出门的废物赘婿吗？废物！我徐家徐威龙教子无方，请神明大人责罚。神王大人，他能是神王大人？神王大人，他还是神王大人？可能。绝对不可能！别人不了解李天一，我们苏家还不了解他吗？李天一在我们苏家待了整整四年，不是混吃等死，就是去菜市场卖鱼。就这么一个不求上进的废物，他怎么可能是服用众生的神王大人？没错、啊，徐总，我们苏家这么多年，从江城末流到名满江南七省，如若不是我们苏家，天下谁人会知他李天一呀、啊？这里边肯定有误会。天下。谁人知我李天一呀、啊？事到如今，你们苏家居然还这么自以为是。既然你们觉得你们苏家是理所应当，是我李天一拖了你们的后腿，那好，我就达成你们这个愿。从今日起，苏家与黑龙商会开发商项目终止。不能，绝对不能！这是我们苏家的心血，怎么可能取消呢？原来如此啊！李天一，你终于露出马脚了吧？我露出马脚？你在这里装模作样这么久，不就是知道我爸在黑龙商会地位超然，能够主导此次百亿订单的签订，所以你是想借着我们徐家之手取消此次百亿订单？李天一啊，李天一，你的手段我早就识破了。还敢胡说！你这个孽畜！神王大人亲临于此，这是魏总亲自打电话让我来的，你还敢妄言？这些年我太放纵你了，让你如此大胆，连神王大人你都敢侮辱！快给神王大人跪下，要不然我们徐家百年基业就要毁于一旦呢、哎！爸，你冷静下来，仔细想想，他怎么可能是神王大人？堂堂神王大人，在神国地位超然。怎么可能会在苏家当四年赘婿？又怎么可能会跑到菜市场摆弄他那些臭鱼烂虾呢？被骗了吧？对呀、啊，神王大人怎么可能去菜市场卖鱼？又怎么可能给他苏家当赘婿呀、啊？而且爸，你仔细想想，既然魏总他通知你来接神王大人，那就说明他神王大人还没到，而他呢，却不让我和苏家进去，只让他李天一进去，这不都摆明都是他李天一的人吗？李天一。你为了报复苏家，真是不择手段了。苏家养了你四年，你这么做有没有良心啊？这难不成我真的被骗了？
，什么叫难不成啊？你肯定被骗了呀，爸！你仔细回想一下，以神王大人的英姿和容貌，神王大人这种绝顶的存在，怎么可能会是李天一这种常年蜗居在菜市场只会叫卖的废物相比呢？对呀、啊，对呀、啊。当年天朝国会，我虽有幸和魏总前往参会，但是以我的身份啊，是没有资格进入内场。但是。虽然只遥遥的一眼，神王大人伟岸的身姿风采，至今在我脑海里挥散不去呀、啊。眼前这个李天一，真跟神王大人没有几分相似的地方。哎，最起码以神王大人的身份，也不能穿着粗制滥造的衣服。哎呀，我的爸呀，你可算是明白了，看李天一算什么东西，怎么能配跟神王大人相比？我当时接到魏总电话。说神王大人已经到宴会厅了，让我速速赶往。我生怕怠慢了神王大人，所以呀、啊，错把这个卖鱼的误认为神王大人了。我老眼昏花，老眼昏花呀！李天一，你胆敢冒充神王大人，在这装模作样，出尽了洋相！我给你十秒，赶紧跪下，给我徐家人道歉，要不然今天谁也不了你。徐威龙。你好大的胆子，徐威龙！你好大的胆子！魏总座下金角，银角，参见尊者。啊，你算老几啊你？你还敢擅闯宴会厅？你不是看，属下就战来迟，还请神王大人恕罪。起来吧。朱雀，这就是传说中神王大人座下第一战将朱雀尊者，江城。不是魏总的天下吗？他怎么来了？都说魏总统领我们江南七省财政，掌管万民财路，但实际上我们江南七省的魁首正是这位玄雀尊者呀。他若想来，魏总都得亲自迎接呀。他身份这么高贵，还要向李天一行跪拜之礼，难道李天一真的是神王大人？朱雀大人，您您怎么来了？徐威龙，你真是好大的胆！魏元帅让你好生接待神王大人，你就是这么接待的吗？你你说什么？神王？你说他是神王大人，他不就是个臭卖鱼的吗？放肆！把你的嘴巴给我放干净！今天神王大人在，我不想让这大喜的日子见习，速速跪下磕头道歉，否则休怪我让徐家绝后。慢着！孽畜，你给我闭嘴！当时我就说李先生是神王大人，你一直恶意揣测，害我徐家错失一线生机呀、啊！现在你还要说什么？你是想让我们徐家彻底完蛋吗？妈，你冷静点，这就是个圈套，你不要被他们给骗了。圈套？儿啊，那可是朱雀尊者呀！快，赶紧给神王大人跪下道歉。徐家要是回到咱们俩的手里，你让我如何去见列祖列宗啊？哎哎，爸爸。他说他是朱雀尊者，他就是朱雀尊者了吗？那李天一刚才还说他是神王大人呢，结果呢？不臭卖鱼的吗？那不是？徐少，您这话是什么意思啊？您的意思是说，朱雀尊者也是假冒的？没错，朱雀尊者的身份有多尊贵，就不用我多说了吧？以他朱雀尊者的身份，就连我们魏总见到了，也要奉为上宾。这李天一，他假冒神王，刚被我拆穿多久，朱雀尊者就来了。以朱雀尊者的身份，如果说出现在江城，早就风云涌动了，怎么可能一点声音都没有呢？是啊，朱雀这等尊贵的身份，莅临我们江城，更不可能没有任何消息啊！唯一的解释就是他会料到，他的拙劣的演技呀、啊、会被我拆穿，所以说呢，提前找好了一个托前来救场。李天一呀、啊，李天一，你为了维护你那可悲的尊严，真是无所不为其用啊！可惜呀、啊。你还是吃了没文化的亏。这无论是假冒神王，还是找人扮演朱雀尊者，依照神国的法律，都够你死上半次了。你是不要命了是吧？放肆！徐威龙，我给你十秒钟的时间，把你这个蠢儿子给我赶出去，否则今夜过后，徐家将成除名。臭婊子，你装没完了是吧？就凭你，还敢让我们的江城除名？你配吗？你敢打我，臭婊子！你敢打我
，明知神王大人的身份，居然还敢妄自揣测、放言侮辱！我今日不仅要打你，还要斩了你！够了，这位小姐，我不知道你和他到底是什么关系，但我想和你说一句：为了这样不思进取的废物，犯下冒犯神武尊者的滔天大罪，不值。毕竟你还年轻，如果继续和徐家作对下去，你的全家恐怕都难以幸免。俯首认罪吧，他。不值得你这样牺牲。难怪神王大人扶持你们苏家四年，你们苏家才到了今日这样的地步。原来一切都是你苏念威的功劳，厉害，当真是厉害。这话是什么意思？我什么意思？这四年，神王大人暗中让魏远山支持你们苏家所有工作，赠予你们苏家百亿订单，居然让你们苏家堪堪迈入一流家族。换作是其他人，早已将苏家带到神国商业巅峰，何至于在江城苟且？这位小姐，我们苏家和你无冤无仇，我不知道你为什么为了这个废物一而再、再而三的打压我们苏家。我们苏家到底哪里得罪了你？以你们苏家，再过百年也没有资格让我亲自打。至于你们说怎么得罪了我，你应该问，你们是怎么得罪的神王大人？念威啊，不用跟他们废话了。依我看呢，这婊子就是他李天一的一个姘头，要不然也不可能替他做这调。的事儿吧，你我已经打过电话通知过黑龙商会了，他们现在就在赶过来。这群冒牌货呀，咱们徐家一个也不能放过。这事儿干得不错啊，魏总马上就要到酒店了，必须得把这些垃圾清理清了才行。爸，聂威，咱们还是先入座吧，静待着百亿订单签订仪式的开始吧。我先前以为你们徐家只是身份低微、眼界狭隘，所以见不得我的光芒，现在看来。是你们的脑子出了问题，连最基本的辨别能力都没有。天意，你什么意思？我的意思是，你们无需再来。我现在就打电话，将这百亿订单交。李天意，你装上瘾了是吧？这百亿订单由我徐家主导，整个黑龙商会都没有几个人有权利干涉。你一个臭卖鱼的，打个电话就想取消这百亿订单。你做什么梦呢，李天意？整个江城谁不知道是徐少争取来的这百亿订单？你还嫌自己丢人丢的不够多吗？你知道你在我眼里看来像个什么吗？就像一个谎言被拆穿了的小丑，恶心至极。因为徐家才有开发区的项目，他徐家也配啊？如果不是我，够了，李天意，我不想再听你说这样的废话了。我们现在已经离婚了，再无任何瓜。你也没必要为了一时口舌之快丢失了性命。如果你还是一个男人的话，你就开始堂堂正正做人，别让我苏念威瞧不起你。蔡无瓜哥，你说的没错，我李天一与你苏家没有任何关系，所以你们苏家也不配得到这份订单。魏远山，通知下去。苏家与黑龙商会的开发区项目订单取消。另外，我给你魏远山十分钟，立刻赶来宴会厅，否则你魏家在江南七省也没有必要存在了。好啊，我本来以为你是有多大本事，能找到我们黑龙商会的某个高管来疏通自己的关系，没想到啊。你居然是给魏总打电话，了不起啊！当真是了不起啊！这个项目是魏总亲自审批的，你小子凭什么能觉得你一通电话就能让魏总撤回他自己所做的决定呢？凭什么？就凭我是神王李天一。李天一，你闹够了没有？你还嫌我们苏家丢人丢的不够多吗？我求你，我求你行吗？滚出我的世界！哎。念威，你跟这个废物生什么气呀、啊？你要是厌烦他，我把他赶出去就是了。来人，把这个废物还有这个臭婊子给我拖走，全都拖出去喂狗！你们敢？念威，这电话该不是魏总打来的吧？啊！哈哈哈哈哈。叶伟，你怎么不说话？你别瞎忙呀！这到底怎么了？啊，百亿订单
，真的取消了。怎么可能？我们苏家和黑龙商会的百亿订单，怎么可能被取消了呢？刚刚是魏总给我打的电话，他说我们苏家不配得到这百亿订单。魏总打来的电话，难道李天一真的有这么大的本事？绝不可能！开发区项目价值百亿，光我们黑龙商会评估就花了几年时间，怎么可能轻易取消？况且魏总是最讲诚信的了。你李天一有这个本事，一个电话就能让魏总取消他自己的决定吗？让他心甘情愿的接着背信弃义的骂名吗？对对对，魏总的诚信在我们江南七省是出了名的，他绝对不能做出这样的事情。好啊，李天一，事到如今，你还在装神弄鬼，你是不是以为我们苏家真的没有脾气啊？我装神弄鬼？魏远山亲自给你们打电话，你们不相信，非要他到这儿来，你们才肯死心是吗？我们死心，我看你是不到黄河心不死吧？我今天要是不给你点教训，整个江城都以为我们徐家是软柿子。来人呐，把这个废物舌头给我拔了，我看他以后还怎么狂！好大的胆子，好大的胆子！恭迎魏总，呃，魏总，您来了。你们都干了什么？呃，魏总是这样啊，我们黑龙商会已经跟苏家签订了百亿项目的订单，但是计划有变，我们的宴会上来了一只嗡嗡直叫、不知死活的苍蝇。苍蝇？你说它是苍蝇？没错，魏总，这个废物不知死活，在我们宴会上闹事还企图借我们徐家之手取消百亿订单，不过还好我发现的及时，合同一点事儿都没有。魏总，你可得为我们苏家主持公道啊！对对对，这个废物已经被我们扫地出门了，他万一做了什么事儿，牵连了我们苏家，那我们苏家那多冤枉啊！还务必请您严惩他。哦，是吗？那你们想怎么严惩我李天一呢？李天一，你假冒神王已经是死罪呀、啊！你想这么死，岂不便宜了你？雷总，以属下之见，应将其断其四肢，挖其双目，拔其毒舌，最后在城门上暴晒七日，被天下百姓唾骂，方可警醒众生，莫误入歧途啊！李天一。如今魏总已经亲临，江南七省无人再保你，我看你怎么活着出去！哈哈，混账东西，瞎了你的狗眼！魏总，你打我干什么呀？你不应该打他吗？是啊，魏总，小儿发现此人冒充神王大人，理应有功，为什么还挨你打呀？你们徐家闯了天大的祸了！属下魏远山，御下无法。请神王大人责罚，请神王大人责罚。什么？他是神王大人？他怎么可能是神王大人？魏远山，当年你与野狗争食，于街头风餐露宿，于人脚下求生，是本座心生怜悯，赐你造化，才有了你今日的辉煌。可你，就是这么报答本座的吗？请神王大人再给属下一次机会，属下定将侮辱神王者一一清算。黑龙商会金角银角，识人有功，赐黄金万两，卓拔提为神殿外部成员，享神殿正式待遇，护家族三代。谢神王。谢神王。至于你魏远山，这是本座给你的最后机会。希望你不要让我失望，魏总，你是不是搞错了？他就是个臭卖鱼的，万万不可能是神王啊！如今你们徐家还在这妄言，真是好大的胆子！魏总，你听我说，叶初，你给我闭嘴！你还想害我徐家到如何境地呀、啊？啊，神王大人
，徐家对神王做出的任何决定绝无异议，请神王降罪。从今日起，徐家逐出黑龙商会，黑龙商会与徐家再无任何瓜葛。且以我黑龙商会的身份谋利的，我将派人一一追回。至于你们苏家，黑龙商会。将取消与你们苏家一切的商业往来，四年内给你们的一切资源将一一收回。若有企业以任何形式帮助你们，一律处置。天意，那我们苏家走到今天不容易啊！你要是这么做，无疑是断了我们苏家的生路啊！让我们苏家还算不在江南七上混下去，怎么立足于江城呢？求求你了，妈，求求你了，放过我们苏家，放过我们苏家吧！啊，宁雷，你快说两句吧，苏家不能会在我们的手里呀、啊。所以，你真的是神王？这重要？重要。你明知道我身上背负了苏家的复兴，不可能因为儿女情长停下脚步。你要告诉我你真实的身份，我们苏家怎么可能会为难你？是吗？我没有和你说过吗？我知道你压力很大，我怕我以真实身份和你相处会迎来你的自卑和疏远，所以我这些年一直默默的在背后帮助。你知道开发区的项目是怎么来的吗？是你苏念威多年以前和我说，你说苏家的发展虽然迅速，但还是顶不上上游。你苏念威不甘屈于人下，我也不想给你太大的压力，所以我以卖鱼人身份自居。我所养育的金鳞，拥有潜龙之资，价值连城。你食用后，方可百病无侵。可你苏念威不珍惜呀、啊，你苏家也不珍惜，因为我在你们眼里就是个臭卖鱼的。所以，你现在和我说这些话是为了炫耀你的成功吗？告诉我们苏仔，是我们苏家配不上你；告诉我苏念威，是我苏念威高攀了你。李天怡，你在我眼里。你永远都是那个没有教养、没有能力、只会卖鱼的。我这辈子，我都没有正眼瞧过你一下，哪怕是现在，你都让我觉得恶心。大胆！事到如今，你还敢放肆？你苏念威是活腻了不成？是，我是活腻了。然后呢？你找死！不用你假惺惺的，还说什么没有告诉我你的身份？告诉我养鱼是为了给我调养身体？那你早干嘛去了？李天意，我知道你位高权下、万人之上，那又如何？你在我苏念威的眼里，你永远是那个为我们苏家凿地出门的废物赘婿。我苏念威这辈子都不会正眼再瞧你一下。既然如此，那苏家也没有存在的必要了。帝都江家道。我江书义代表帝都江家送来贺礼。万里江山图一幅，翡翠玉麒麟一座，黄山彩一尊，天上人间一栋。苏家怎会跟帝都江家有关系？这可是四大家族百姓的江家呀、啊！江家顶峰国际，那可是我们神国一等一的国际金融巨头，三重股份价值可达千亿啊！还有这天上人间，这可是神国排行前三的豪宅啊！这房子价值无法估量啊！你们这话说的，万里江山图可是价值连城啊！没想到苏家背后竟有江家撑腰，恐怕刚刚魏总说的话要不作数了。帝都江家远道而来，是我苏家莫大的荣幸啊，令我苏家蓬荜生辉呀、啊！啊，李天意，看到了吗？就算没有黑龙商会的百亿订单，我们家念威的能力也会被世人所见。我们苏家能有今天，那是靠着念威一步一步走过来的。还有今天，我们苏家靠自己的本事得到了江家的支持
，你说什么也无法阻止我们苏家和江家交好。对苏家成阳，恐怕你们苏家是误会了吧？我今日写此礼，只为李先生一人而来。江小姐，你不会是这开玩笑吧？今天是我们苏老爷子这寿宴，您备此厚礼，不是为了给我们苏家，却是为了给李天一。可笑！你们苏家算什么东西，也配让我们帝都江家亲自准备重礼贺寿？如若不是李先生在此，穷乡僻壤的江城也配我们江家涉足？李先生今日终于脱离了苏家这个苦海，当然得重礼贺之。我带来的这些礼物虽然有些许价值，不过也是不足为奇。李先生，我接下来要送出的这份大礼才是今天的重头戏。李先生，我你要不要？江小姐，您这是什么意思啊？我来之前已经听说，你与苏念威已经离婚，你已经恢复了自由之身。既然他苏念威目不识珠，那我江淑义自然不会放过这宝贵的机会。李先生，您现在有空去和我结个婚吗？大人，江小姐乃是当年陈姨的孩子。陈姨。江总，您未免也太过分了吧！我们苏家这些年一直在江城发展，你千里迢迢来到我们江城备如此厚礼，就是为了讨好他李天一，打压我们苏家。为了讨好李天一来压榨你们苏家，苏小姐可真是忧过呀！你们苏家如此羸弱，而你又这么昏庸，就算再给你们苏家十年时间来成长，也不足我们江家九牛一毛。而我今日来江城，只为李先生一人。江小姐只为李先生一人而来，还把自己当成礼物献给他。江总，你也真是会轻贱自己。苏小姐，请你把嘴巴给我放干净一点。怎么，我说的不是实话吗？你们江家确实权势滔天，你江淑义样貌嘛，也的确倾城。但你觉得，就凭这些，能抵我在他四年心中的位置？就算你问他一百遍，他也不会愿意和你结婚。我愿意。说什么？李天一，你说什么？我说我李天一愿意和江小姐结婚。李天一，你什么意思？我们整整四年的感情，难道比不上你和江家大小姐短短认识的几分钟吗？是，我确实没有江家大小姐漂亮，家里确实没有她强势。但是你别忘了，当初是你求着我们苏家老祖入婚进来的。苏小姐，我觉得我有必要提醒你一句，当初可是你迫不及待的和李先生离婚，现在李先生是自由之身。苏小姐，请自重了。我和李天一说话，什么时候轮到你来插嘴？李天一，什么意思啊？你今天就要护着他这个婊子是吗？你把我们四年的感情放在哪里了？你敢打我，苏小姐？我现在就站在你面前，你敢打我吗？我告诉你，我现在不仅仅是李先生的未婚妻，还是帝都四大家族之一的江家。你这是想打江家的脸，想打顶峰国际的脸是吗？苏小姐，李先生不对你们苏家报复，是因为你们之前有四年的感情，他想给你们留一线生机。可现在，我们江家可不会这么想。当年老祖宗的恩情我已经还完了，从此和苏家再无瓜葛，还请苏小姐自重。李天一，李天一，别走！天一，别走！你别走啊！谁能想到，苏家嗤之以鼻、迫不及待赶出去的苏家赘婿，居然是我们生国一粒战食国、庇佑万民的神王大人。江小姐说的对，苏家目不识珠，昏庸无能，连神王大人这样的真龙在身边朝夕相处四年都没有察觉。我看呐，他们苏家真是完蛋了。苏家他们真不行啊！我看以后谁敢跟他们苏家合？我在京城时就听闻，苏家能有今天的一切，都是靠你苏小姐一步一步走出来。如今刚好苏家重新开始，我很期待苏小姐你们东山再起。金林在你们眼中也算是臭鱼烂虾，你们苏家还真是目光短浅啊！你们苏家这是把天大的富贵往门外推呀、啊！看看，看看你们干的好事
，苏家这是要毁到我的手里呀！我对不起苏家的列祖列宗啊！苏老爷子，您不会真以为他李天一就是什么神王大人吧？徐少，你到底要害我们苏家到什么地步啊？黑龙商会的魏总亲自作证，朱雀尊者亲自陪同。还有那帝都的江家也前来讨好，他不是神王，那谁是神王？你是吗？还是你？还是你呀、啊？野畜，你还想干什么？你非得把我们徐家推入深渊，步入万劫不复的境地，你才满意吗？爸，如果说我能拿得出神王大人亲临现场的证据，你们还信他李天一吗？什么意思？就在五分钟之前，我收到消息，他神王大人和朱雀尊者刚刚从国外回来，帝都秦家呢也特意去机场迎接他们，为他们接风洗尘。所以说，他神王大人根本就不在江城。说什么？你的意思是神王大人现在在帝都？所以这一切都是李天一那小子在狐假虎威、虚张声势。<笑>不错，我儿说的没错呀。刚刚啊，我也得到消息，秦家人已经证实了，神王大人确实在帝都，绝不可能在江城，绝不可能。可今天晚上，不仅仅有黑龙商会的魏总为他亲证，就连帝都的大小姐也背以厚礼，不惜以女儿之身上门求婚，这怎么看也不像是假的呀。对呀。假冒神王大人，罪不可赦，天下皆知。就算是江家来了，也逃脱不了。但是，如果说他李天一假冒神王大人，没有从江城流出去呢？什么意思？黑龙商会对于我们而言是剧情高不可攀的存在，可是对于帝都的江家秦家而言，就不值得一提了。如若江大小姐想要保下他李天一，<咳>你们觉得？魏总会选择上报神王大人，从而得罪死江家，还是说会将萧逸封锁，给江小姐送个人情呢？可为何江小姐要冒如此风险去保全李天一呢？就算是江家，也不敢得罪神王大人吧？你们或许不知道吧，秦家和江家一直以来都有婚约，你们猜猜婚约对象是谁啊？哎呀，徐少，你也真是的，我们苏家蜗居在江城，怎么知道帝都的事儿呢？正是今日来求婚的江家大小姐江淑义。秦家想要吞并四大家族，成为神国第一世家的野心，举国皆知。江小姐呢，乃是江家独女，若是真的答应与秦家联盟，无疑是羊入虎口。从此以后，江家产业归入秦家，世间再无江家。所以说，江家取消婚约，迫在眉睫呀。啊，不是。这和李天一有什么关系啊？江淑义和李天一苟且在先，江大小姐又当众求婚，驳了秦家的面子，这婚约怎么可能继续顺下去？正好顺了江家的。念威说的没错，如今李天一被苏家赶出家门，居无定所，又假冒神王，可谓把柄死死的被他江家抓在手里。江家想要他生，他就生；江家想要他死，他就得死。不过他李天一以为这样就能活了，等着秦家的报复吧。徐少，这话是这么说，但是咱们两家现在得罪了黑龙商会，整个江南七省各家势力见到我们就像见到瘟疫似的，我们该怎么办呢？阿姨，我徐家屹立于江城数十载而不倒，从来靠的不是他什么黑龙商会，帝都秦家才是我们徐家最大的依仗。至于苏家发展问题。阿姨，你们可知神龙宴呢？神龙宴啊！神王大人回归神殿，为壮大神殿，继续扶佑神国百姓，特举办的神龙宴。据说凡入席者，势力皆可一步登天，得到神殿的护佑，从此三代无忧。不过，这个级别的宴席，只有神殿最顶级的势力才有机会得到邀请函呢。可我们苏家在江城已经是苟延残喘了。这生龙宴怎么还敢奢望啊？苏家或许不能入席，但若是跟我们徐家共同前往，未尝不可。聂薇，我知道今天的事情对你有了不少的打击。等你跟我参加完生龙宴之后，你失去的一切，我都会让他们接受。
，云海大人，最近盛论宴即将开始，我怕其他势力知道您在江城会征丧，于是朱雀擅自主张对外宣称您刚落地于京都机场，还请您责罚。无妨，江小姐，感谢您今日为我解围，恩情的话我日后再还。日后，现在就可以还。现在？对，现在。没想到我李天一在苏家默默付出这么多年都没有得到什么名分，反而像丧家之犬般被扫地出门。如今刚离婚，竟然能和帝都第一大美女江大小姐结婚，真是实属意外啊！对了，事发突然，我没有准备聘礼，你且稍等。李先生，我江淑意不是那种追求物质的人。希望李先生也不要把聘礼的事挂在心上。可是这结婚没有聘礼。如果李先生真的想赠送我们江家什么聘礼的话，其实金陵也可以的。啊？你想要金陵？淑意知道金陵乃是潜龙，珍贵无比。这样，李先生您可以开个价，无论多少，我们江家毫不犹豫。呃，我不是这个意思。你的意思？我知道李先生您淡泊名利，不看重这些。只是我爷爷病重，就连当今医生都无法救治，只有金陵能换取一线生机。所以，你想要金陵是为了你爷爷？淑仪自小丧父丧母，只有爷爷一直陪伴着身旁。淑仪不愿意看爷爷久病在床，饱受折磨。只要李先生愿意把金陵给我，我愿意追加顶峰国际三成股份，五成，五成也行。只求李先生愿意把金陵给我江家，求李先生救救董事长。江淑意，你也未免太看不起我了吧？我不是李先生，我不是这个意思，我只是……你我刚刚结婚，别说什么金陵了，就是那真正的神龙，我都可以给你亲爱。好吧，区区金陵而已，你想要啊？我给你便是。李先生。江淑意，赶紧给我滚过来！二叔，行上。你们怎么在这儿？你还好意思问？昨日秦少分明已经通知了你，说他会过来将你接回秦家。你干什么去了？谁允许你跑进江城？啊！还跟我们江家捅出这么大的娄子来！赶紧跟秦少走，再耽误信不信我打断你的腿？他要去哪是他的事情，轮不到你在这儿动手动脚。你是谁？为什么会出现在我们江家？我已经和舒毅结婚，现在是舒毅的丈夫。你说什么？你跟江淑意结婚了？小子，你是在跟我开玩笑吗？这个玩笑我不喜欢。秦少，李先生他没有开玩笑，我和他确实已经结婚了，还希望秦家收回婚约。收回婚约？江小姐说笑了，你江淑意从出生开始就注定是我秦少的女人，不就是结婚了吗？我把这个废物杀了不就完了吗？秦少，这件事是淑意有错在先，可李先生是无辜的，还请您放过他。李先生，哈哈，我知道了，你就是被苏家扫地出门那个赘婿李天一。小子，你不会真的以为我们家淑意会看上你这个废物吧？你什么意思？你不过就是一个苟且于市场、靠卖鱼为生的一个废物。而我们家淑意那可是京都第一美女，追她的豪门子弟足以从京都排到江城。<笑>要不是她想要借你的身份来取消和秦少的婚约，就凭你也配进入我们江家的大门。二叔，我知道你现在还接受不了我和秦少退婚的事实，但我和李先生是真心相爱的。我希望你能祝福我们。真心相爱，祝福你们。江叔，你还嫌丢人丢的不够多是吗？啊、二叔，别叫我二叔，我就是个臭卖鱼的，连聘礼都拿不出来，凭什么能成为我们江家的女婿？秦少为了你，连传说中神王大人盛龙宴的邀请函都愿意赠与我们江家。一旦我们入席盛龙宴，便可得神殿庇护，三代无人，这是何等的殊荣！现在居然为了这个废物要毁了我们江家的未来，我告诉你
，门都没有。不就是区区生龙宴的邀请函吗？他凭空双手拿了出来，我李天一照样。书记，你先等我。出去，给你三分钟时间，把生龙宴的邀请函和江家的聘礼一并送到江家。如若没到，你四相尊者的位置也该取消了。哈哈哈哈哈。小子，要不说你就是个臭卖鱼的呢！生龙宴邀请函何其珍贵，整个神国三万六千家势力，也就只有区区十余家才能够得到。帝都四大家族，更是只有他们秦少、秦家才能够得到。你说你三分钟就能要完，你也不从官方照照自己，是什么德行？<笑>来人，把他给我丢出去！你扫了秦少的眼！哎，公安叔。别着急呀、啊，可李天一不是说三分钟就能有人送来邀请函吗？那我就给他三分钟。不过吧，我这个人的忍耐是有限的。如果三分钟没有人送来邀请函，那我命。好啊，我倒要看看你怎么要的命。哼！哎呦，很不巧啊，三分钟到了。来人，把这个废物拖出去喂狗！聘礼到，黄金百条，南域青龙尊，神王生龙宴邀请函一张。朱雀怎么安排的？聘礼竟如此的俗套。<咳>那个师弟，这个时间有些仓促，手下没来得及准备，这个礼物有点俗套。不过这也是我的一片心意，你放心，日后啊，我一定重新挑选补偿给你。没关系，只要是你送我，我都喜欢。<笑>李天一，我本以为你在苏家四年蹭吃蹭喝练啤酒后到天下无敌了，我没想到啊，居然还能精进，论不要脸。你是这个？你什么意思？我什么意思啊？这些分明是我给舒逸准备的聘礼。这个便是生龙宴的邀请函。有了生龙宴的邀请函，生龙宴过后，江家便可再次腾飞。别说辉煌百年了，五百年、一千年又何妨呢？<笑>邀请函，这居然是真的生龙宴邀请函！秦少，你可是我们江家的大恩人呐、啊！<笑>李天一，看见没有？这。就是秦少的实力，生龙宴邀请函这种价值不可估量的东西，秦少都能为我们江家要来，拿什么跟他比？江叔义，赶快滚过来，跟秦少回秦家。我就说这些东西怎么都这么俗套，原来是你送的。俗套？<笑>哎，你一个臭卖鱼的，居然说我送的东西俗套是吧？你信不信？哎，就那些个东西，随便拿出一样都能买了你的贱命。秦少，秦少，不要动怒啊！你犯不着跟着一个废物生气。杀了他，给我杀了他！<笑>李天一，你刚刚说三分钟之内邀请函送到，现在三分钟已过，别说是彩礼，连屁都没有。今天你要是能活着走出这个门，我江不安从此不姓江。现金百亿，李天一，我还以为你能拿出什么高雅的东西呢，结果呢，不过就是一堆臭现金而已嘛。唐代三彩琉璃马一尊，南域象牙一盏。李天一，你不过就是个臭卖鱼的，如此重礼，就算是我们帝都四大家族拿出来都要伤你动，你凭什么拿不出来？还俗吗？李天一，好啊，我承认，你送的这些东西吧，确实比我的更略胜一筹。我不不,不过你不要忘了，我这里还有能够鲤鱼跃龙门的生龙宴邀请函，你拿什么跟我比？对，秦少还给了邀请函，你的东西确实是价值不菲，但若得生龙宴席位，得神殿庇护，别说是千亿，就是挣个万亿。那也是迟早的事。价值千亿的聘礼，我李天一说过去
你们为什么觉得我拿不出区区生龙宴的表情，对吧？至于舒逸，我就先带走了。走？你要把我们秦家的儿媳妇儿带哪里呀、啊？爸，你怎么来了呢？你来把舒逸带回我们秦家，竟然只准备了如此薄礼，真是给我们秦家丢人！我，不安老弟呀、啊，这是老夫准备的彩礼，希望江家能够笑纳。什么？你说这聘礼是你准备的？哼，不然呢？放眼整个神国，除了我们秦家，谁还能够拿出千亿的聘礼？爸，你疯了呀！我们已经送给他生龙宴邀请函了，你干嘛还送给他这么多？蠢货！他们江家就江叔叔这么一个女，只要把他带进了我们秦家，那江家就是我们秦家的了。这都是你，怎么还赶紧把他带回我们秦家？<笑>我就说嘛，你李天一不过就是个臭卖鱼的，怎么可能拿出这般重礼？原来又是在乱蹭，真的见的是条狗。所以呀、啊，哎呀，我的好儿媳妇，赶快跟爸回我们秦家，不能让秦家人呢都想死你了。走，把你的脏手给我拿开！哼，我都是把你给忘了。刚才是不是就是你想把我们秦家的儿媳妇给带走了、啊？你胡腻了你！秦兄，他不过就是书业用来取消婚约的替罪羊，一个妄图攀上我们江家高枝的废。哦，我知道了，他就是江城苏家的那个废物赘婿吧？<笑>小伙子，我跟你说啊，我们神国自古以来讲究的就是门当户对，我们秦家和江家已经互相合作了很多年了。而且我们家底也相符，你拿什么和我们秦家比嘛？门当户对，就这。嗯，就这。就凭这样的东西也想迎娶傅艺，你们秦家，你配？李天一，你知道你自己在干什么吗？好，好，好啊！我们秦家的东西。这么多年还是第一次被摔，你们几个还站在这看什么？给我下去！朱雀，你三番五次误事，还不快拿着聘礼滚过来！臭卖鱼，给我拿回来！把手机给我拿回来！可不，就算你干什么？就算你先生没有给我分毫的聘礼，我江十一弟也心甘情愿的嫁给他。江叔义。你以为现在是聘礼的事儿了是吗？他李天意敢把我们秦家的聘礼摔在地上，这是打我们秦家的脸，也是打神殿的脸。本来呢，如果你跪在地上求老子，我可以网开一面饶你不死的。可是现在呢，你李天意今天要能活着走出这间大门，我齐无双的名字他妈倒过来念！拿着这区区生龙宴的邀请函，就以为自己能代表神殿了。你们秦家也太拿自己当回事了。好啊，死到临头还敢嘴硬是吧？来人呐，把他的牙齿掰下来，舌头割下来，扔出去喂狗。放开！属下来迟，请大人责罚。嘿嘿嘿。哎呦，你小子倒是挺会玩啊！这快递送货上门，还配合演戏。你们送来的那些俗物或许能够演，但我送来的这些，谁也演不出来。千年金林，祝乡下在江小姐的带领下风生水起，礼乐龙门。神国斩龙剑一把，上斩不良神殿官员，下斩富国殃民权贵。神王殿邀请函一封。我们神殿将世代守护江家周全。秦少，这些东西是真的还是假的呀？真的，真的个屁！哼，李天意，我还以为呢，你能送出来什么宝贝呢？结果呢，一个破药材啊，一把破剑，还有一堆地摊上倒来的垃圾，这些东西也配入我们秦家的眼？差点被这个臭鳗鱼的给骗了过去，我还以为这些东西是真的呢。是真的，你爷爷当年离世前
就向外求过这些天才地宝，正是这传说中可以扭转乾坤、造福三代的至宝金鳞。至于这斩龙剑啊，当年神王以一人之力敌十国，用的就是这把神笔，说它是我们神国的国剑也不为过。只不过这些至宝怎么可能会出现在这里呢？没想到啊，能想的。还有点见识，连这些传说之物都有所了解。不过可惜了，这牛皮吹大了，它也不过就是一个笑话嘛。这么说，这张邀请函也是假的了？这伪造邀请函算什么呀？人家李天一呀、啊，连金鳞和神王佩剑都敢造假，还有什么事情是他不敢做的？听我说，这些东西是真是假，与你何干？什么？我说这件事儿与你何干？放肆！江书义，你知道你在说什么吗？在你面前那可是倾家大少，秦无双，你的未婚夫，你的事就是他的事，怎么可能与你没关系？书义，你，你该不会要为这个家伙说话吧？啊，他连聘礼都敢骗你，这你们要是……秦无双，这与你何干？你可别忘了，我和李先生已经成婚了。况且这些东西是真的是假的，又能怎么样？他李先生就是什么都不送，光是站在我身边也比你送的那些礼物珍贵千倍万倍。放肆！江叔爷，你干什么？你想造反吗？二叔，我父亲去世以后，我一直很尊重，但我也希望您能尊重我的丈夫。这个婚，我会定。好，非常好，不愧是江家的大小姐啊，就是有骨气。就是有本事，不过江大小姐，等到生龙宴过后，你可千万不要再跪着吃我们秦家。我们走。江书义，你给我等着。江书义，你满意了吗？差一点，差一点，我们江家就能够得到妖精寒，就是因为你把这一切都给我毁了。滚！给我滚！书意，这些东西真的是我送的，你要相信我呀。我知道他们不了解你，但我清楚金陵可以救爷爷的命。我相信李先生不会拿这种事情开玩笑。如今金陵已到。爷爷的病已有了着落，李先生若是有要事，可先行离开。三日后，书意会前邀请函，我们江城再见。说吧。大人，神殿四相守卫已经到达江城，他们四年未从燕胜，惶恐不已，所以特意在明晚的琳琅天上安排了雅仙，希望能够面见圣言，还请大人允许。允了。金少，介绍一下，这位是江城苏家苏念为苏小姐。金、啊、少你好，哈哈哈哈，苏小姐，早就听闻这苏小姐是江城第一大美女，我今天一看，果然是倾国倾城啊。苏小姐，我最近吧，听说这苏家被七省势力所围堵，摇摇欲坠的。想必苏小姐不想看见自己这些年的努力都付之东流吧？哈哈，燕为确实走投无路了，还希望秦少给我们苏家一条生路。哈哈，放心，苏小姐，只要你今天晚上把我伺候舒服了，苏家都有我秦家罩着。黑龙商会开发区的项目，依旧交给你们苏家来做，怎么着？哈哈，苏小姐。您看意下如何呀？秦少，你别这样，我不是这样的人。秦少，念为是我朋友，您看看，要不换个条件？哈哈哈哈哈哈！哎呀，我跟你们闹着玩呢啊！我我怎么可能是那样的人呢？来，喝酒，来、哎，嗯、啊，开个玩笑吧。<笑>哎呀，苏小姐呀、啊，
，我刚才呢就是跟您开个玩笑罢了。我秦家呀，现在是满门豪杰，我父亲呢又刚刚被神殿提为升龙席位，我怎么可能做出那样的事情呢？是啊，聂伟，只要秦上敢帮你，在江城，你们苏家的事都不叫事。对，苏家的事啊，就都包在我秦少身上啊。但是啊，苏小姐，你得陪我好好喝点儿。秦少，我敬你。哎，来喝。哈哈嗯，哎呀，苏小姐好酒量啊！来，继续，来，再来一杯，再来，再来，再来。哎，好好喝喝喝。哎，好酒量。来，最后一杯，最后一杯了。秦少，我真喝不下了。秦少，因为他喝不下了，这杯我来陪你喝吧。喝你妈逼呀、啊！我告诉你啊，要不是你这条老狗给老子带来个美女过来，我他妈江山就废了你。喝喝喝，我何必呀？秦少，秦少，我错了，我我再也不敢了。徐少在黑龙山会魏总面前都未曾这样卑微，但在秦少面前却大气都不敢喘。我真能在秦少的身边，那我们苏家何惧黑龙山会？哎，秦小姐，嗯，秦少，不要。哎呦，苏小姐。你这不要说早了呀，你这等到床上再和我说不要啊！<笑>哎呀，来，苏小姐，起来，慢点，哎，开口，给我放开他！李天一，你怎么在这儿？我怎么在这儿跟你没关系，当我再说一遍，把念为给我放。<笑>李天一，你睁大你的狗眼看清楚，这可是帝都秦家的秦少。你不要以为你在宴会厅假冒神王捡回一条命就可以与秦家争锋。我告诉你啊，赶紧滚，别坏了秦少的好事儿。李天意啊，你拦着我，是不是也想尝尝苏小姐是什么滋味啊？说什么？我说什么？我可听说了，你们两个结婚四年，连他手都没摸过，他还是个厨吧？哎，正好便宜了我。今天老子就把他干成筛子，让他知道当女人的快乐啊！哈哈哈哈我，你把嘴巴给我放干净点儿！<笑>李天一，你居然敢打我！你敢打我！李天一，这可是帝都秦家的秦少，你不要以为得到江家的庇护，你就可以为所欲为。薰儿。哎当初念威为了你不惜和我离婚，你却把他送给别的男人，你还是不是个男人？秦无双，当时舒玉悔婚，我没有错，所以我才没有对你秦家实施打压。但你若继续仗势欺人，休怪我不给你秦家留活路。<笑>所以李天一，你这句话的意思是，如果我把苏念威放了，你就能给我一条生路，是吗？好，好，好！我秦无双活这么大，还是第一次有人敢跟我这么说话。你是第一个。不过，既然你给我条活路，那我也给你指条活路。来，从老子当下跨过去，我就放你一马，不然老子今天废了你。我劝你好好珍惜我给你的机会，不要把秦家带上你举个路。哼、啊，好好好，我原本以为你是脑子有毛病才跟我这样说话，今天你甭想活着从这间屋里出去。来人，把他给我绑到我的房间，我要亲眼让他看着我是怎么玩他的女人的。李天一呀、啊，李天一，到时候好好看着你女人在床上的表现。啊，嗯、<笑>李天一，你这李天一。你你要干什么？住手！你们想干什么？你来的正好，好好处理一下这件事情。这么好的酒店，可不要让这种地痞流氓给污染。来呀、啊，把这个胆大包天的家伙给我赶出去！你你想干什么？我干什么？你看看你都干了些什么？你知不知道今天谁会莅临这里？居然敢在这人闹事，害得对秦少动手，你信不信？我现在就能将你就地整。你们酒店就是这么对待顾客的吗？连黑白都不分了？<笑>对待顾客，那你也得得是顾客才行啊！李天一，你这种废物对这家酒店可能还不算太了解吧
。今天这家酒店乃是神殿高层会面的地方，各方都争先想一睹盛筵。酒店都已经预定不上了，价格呢更是涨到了天价。你这样的废物，把你这条狗命卖了都住不起一晚，不把你赶出去，把谁赶出去啊？你身为酒店经理，难道你们老板没跟你说过我是谁？我们老板有没有跟我说过你是谁？我不知道，我只知道今天我们酒店唯有死平政策才能够出入，没有平上皆诛之。哈哈哈，李天一，那、哦、你看到没有？这就是我们身份之间的差距啊！哈哈哈哈，你这种废物，来人，把他给我赶出去！来呀、啊，这个小子给我丢出去，不要脏了我们酒店地板！我看谁敢！给我住手！住手！李先生，你没事吧？没事，你来的正好。若是再晚一些的话，恐怕他就要倒在地上了。江淑印，你怎么会在这儿？秦少，这句话应该我来问你吧？你堂堂秦家大少爷不在京城待着，为何要来这江城？还有，对我先生如此鲁莽，该不会是为了……关你什么事儿？江叔，我告诉你，他李天一今天把我给打了，我现在就要要个交代，要不然的话，我马上就上报给神殿，到时候你江叔一想保他，想保他都保不住。邪教，这么小的事儿，你何必上报给神殿，麻烦诸位大人呢？你看，他们连勋章都没有，还敢随意闯入我们酒店？这样，你放心，我这就把他和那废物一起赶出去。<笑>睁大你的狗眼看看，站在你面前的到底是谁？你臭娘们儿，你敢打我？你给我腻了吧你！你信不信？我现在就把你给办了！朱成功，你在干什么？老板，你你来了！哎，他们两个连徽章凭证都没有，就敢随意出入我们酒店，影响我们会长秩序。尤其是他，敢敢对秦少动手，他罪无可恕。不过，老板您放心，我已经都把他们安顿好了。控制住了，我这就把他们都赶出去。是这样吗，王老板？你要把我们赶出去、啊？各位看到了吗？我们老板已经生气了，他只要一生气啊，就会浑身发抖。他发抖完就会收拾你们，到时候你们休想安然无恙的走出我们酒店。老板，你打我干什么呀？你要打也是打这个废物和这个臭娘们啊！我本以为能顺顺利利熬到退休，结果现在被你这个有眼不识泰山的畜生给拖下水。我当时真是瞎了狗眼，让你当大堂经理，让你负责今天晚上酒店秩序。道歉，快给江小姐和李先生道歉。老板，你说什么呢？我怎么可能会给他们两个道歉呢？他们连徽章都没有，那就应该赶出去啊！江小姐，怪我御下无方，请您责罚。老板，你在说什么呀？我我们董事长。你这顶峰国际吗？那怎么可能他是我们董事长呢？你这个畜生，顶峰国际就是江家大小姐，江董一手创立，你这是把江家、江董全得罪了个遍，你是想害死我呀？今日我琳琅天上酒店有幸得到神殿认可，在此预定包间面见盛年。今夜过后，整个神国都将知道此地沾染的龙气，我们将一跃成为全市最大江家。我为了不出纰漏，特意将管理权下放给了你。可你不仅要将我先生赶出去，就连我也要赶出去是吗？就是这么回报我的，江总，求你再给我一次机会，我保证没有这样的差错了，求你再给我一次机会。幸亏你今日拦的是我，如若你拦的是神王大人，你们早就人头落地。回去等人事邮件吧，我们琳琅天上，请不起你们这两个丧。都是你，都是你害的我，都是你！来人，拖出去。秦少，感谢您莅临江城后选择了我们琳琅天上酒店。不过我们酒店今天晚上不想接待您，还请您移居他。好，江主任，好极了。你给我等着，你给我等着。苏姐，苏小姐，你还好吗？苏小姐。滚开！谁认识你碰我的？徐建威，你想干什么
，谁允许你们赶齐少走的？你们为什么一次又一次坏我的好事？坏你的好事？苏念文，你知不知道？如果不是舒逸出面从秦无双手下救了你，你现在已经已经遭到凌辱，而不是在这恩将仇报。我和秦少情同义和，我甘愿和他共度良宵。我们已经离婚了，难道这个事情你也要管吗？苏念文。我知道你恨我，但你知道他秦无双是什么人吗？他我知道，我怎么不知道呀？秦少他英俊潇洒，身份地位位于神国之巅，一句话就可以让江南七省的黑龙社会归你臣服，可以让我们苏家成为顶流世家，我差一点就可以成为秦少夫人。是，是你们坏了我的好事，我再也不想看到你们。好，既然如此，算我自作多情了。趁着他秦无双还没有走远，你苏念薇还有机会追上去。希望苏小姐把握住机会，荣登豪门，成为秦家少奶奶。舒逸，对不起啊，我今天没想到。李先生不必多言，若不是李先生，我爷爷恐怕现在还在卧床不起。李先生与我与江家都有着莫大的恩情。别说是得罪秦家，就算是得罪整个神殿，我们也绝不后悔。况且也不止他们秦家有资源，难道我将来就没有吗？李先生，我已经和城主打点好关系，一会儿他就会从这个包间出来，带你去和神殿高层以及身亡大人敬酒。到时你一定要将你假冒身亡大人的事情全盘托出，不可隐瞒。现在秦家得到了席位，必然是一飞冲天。倘若他只是拿退婚之事刁难我，只要我江疏一在江家一天，我绝不可能让秦无双伤害到你分毫。倘若他要是将你假冒身亡大人的事情向神殿禀报，那恐怕是我江家也抵挡不住身亡的怒火。所以你进去之后，一定要努力求得身亡大人的原谅，知道吗？你俩在这吵什么？如果是各位大人突然到来，你们江家的脸可是要丢尽了。不好意思，城主，您看什么时候能带他进去啊？不好意思，贾小姐，这个房间你们进不去。什么？城主，我们之前不是说好的，为什么现在又进不去了？哎呀，贾小姐啊，这次神王大人能亲临我江城，那想要面圣的家族已经从江城排到了京都，而你才堪堪缴纳了五个亿的见面金，这点钱恐怕远远不够。是这样，城主，你们顶峰国际的项目最近被太多人厌恶。你可否卖小女一个机会？等顶峰项目的款结清，小女自会奉上一笔厚礼。资金有限，不好意思，江小姐，我们这次面圣的机会也有限。既然江小姐实力有限，那我们就把这次机会让给别人了。你这点钱呢，还不够资格。放肆！公然贩卖与神王的见面机会，陈城主，谁给你的权利这么做？你谁呀、啊、你？城主，这是我家先生。这次和神王大人见面敬酒的机会，正是我替他要的。哈哈，我当是谁了？原来就是那天在魏总面前假冒神王的苏家傻子崔旭呀！一个臭卖鱼的，竟敢跟我这么说话！看来江小姐并不需要这次机会。既然如此，你们请回吧。城主大人，这次是我和我家先生事先没有沟通好而产生的误会，还请城主大人给舒逸一个机会。舒逸。他不过是区区江城城主，而你身为帝都江家的继承人，身份比他不知高了数倍，无非是因为今日神王大人的亲临。你说的没错，我敢这么仓皇，就是因为神王大人能亲临我江城，你又能拿我奈何呀？我能奈你何？你身为江城城主，不好好维持秩序，好在神王大人面前表现，却在这里借着千载难逢的机会大捞特捞。如此罪行，恐怕你无期。小贼江小姐为了保住你这条小命，那可是费尽了心思了。你不知道好好珍惜，反而敢威胁我！我今天就在神王面前好好参你们江家一本，让你们知道什么叫地头蛇。你，城主，我先生不善言辞得罪了您。这张卡里面有十个亿，就当我孝敬您的。十个亿。蒋小姐，你说，那咱们就啊，等等，区区十个亿而已，我江波安愿出二十个亿。二叔
你怎么来了？我怎么来了？我要是不来，我怎么会知道你把这等机会让给这个废物？我们家家真是倒了八辈子霉，生出你这么吃里扒外的白眼狼！你既然把这个宝贵的机会给这个臭卖鱼的，我死也不同意。我以为你悔婚是要和谁在一起，原来是这个废物，真是太让我失望了。我告诉你，江家不是你一个人的。你要是为了这个废物耽误我们江家的机缘，以后就别回这个江家。二叔，我知道你们这次来就是为了盛龙宴的席位，可这次盛龙宴的席位已经定好了。省定众高层举行这次会面，就只是为了单纯的面圣。你们提出这样的要求，反而是向神王大人说明，神定高层办事不利，反而会害了我们江家。杨小姐，你自己能力不行，得不到神王大人的认可，并不代表安总不能。以安总的能力，倘若能面圣，盛龙宴的席位那就是手到擒来的事情。杨小姐。别怪我没提醒你，你要是不加钱的话，这个千载难逢的机会，那我就让给别人了。叔一从好到大，从没求过大家，只是这一次，江家进去绝无获得席位的可能，但是却能保住李先生的一条命。这是我手上所有的现金，以及顶峰国际的股票，我江叔一出一百亿。江叔一，你疯了！为了这个废物，竟然出一百亿，他已经没救了。江家在他手里，迟早完蛋。叔爷，我们江家现如今虽然被各个项目套，但也不是你这个黄毛丫头能比的。我们江家再加一百亿，此次机会必定是我江伯安的。叔爷，别怪二叔没有提醒你，你现在是在跟我们整个江家在作对。你真的以为你的顶峰国际能与我们江家的百年基业抗衡吗？我们退出。哈哈，算你识相，李先生。为什么这次密圣可是关乎到你的性命？万万不可只有这么放弃啊！他们已经将见面的机会炒到了两百亿，两百亿只为喝杯酒，有他们后悔的时候了。哼<笑>，我后悔，我江伯安纵横神国这么多年，就是靠的酒桌上的实力。只要我能跟神王大人喝酒，别说是生龙宴席位，就是跟他结拜兄弟都有可能。到时候神王大人不杀你，我江伯安照样要你的命。我们江家数亿项目都是靠喝酒谈判来的，有他带领我们江家灭圣，我们江家肯定可以重振辉煌。陈正忠，你还愣着干什么？赶快将我带入包间当中去灭圣，我已经迫不及待了。哈哈，既然如此，那就恭喜安总以两百亿的价格拿下此次灭圣的机会了。哎，安总，请。陈正忠，诸位神殿大人和神王大人呢？他们什么时候来？我已经等得迫不及待了，安总，我刚刚得到消息，神王大人稍后就到。不用稍等了，我已经到了。李天一，谁支持你进来的？你不是说只要给你一个敬酒的机会，你就能和我成为结拜兄弟？请开始你的表演。你不要以为诸位神殿大人还没有来，你就可以嚣张。在黑龙商会面前，假冒神王大人侥幸活了下来，那是因为你借用了我们江家的势力。如今，你要是想在诸位神殿大人面前假冒神王，谁来了也救不了你。李先生，这个是神王的位子，我们还是不要冒犯他好。你们说有没有一种可能，我就是神王呢？<笑>你要是神王，那我就是神父，神王他爹。你这个废物是想害死我们江家吗？赶紧给我滚下来！你是不是白日做梦做多了？没有我们江家，你连站在这的资格都没有，你就是个彻头彻尾的垃圾。李先生，我们还是先起来吧。淑英，这些日子我都没有向你解释过我的真实身份，让你受了不少委屈。现在我向你坦白一切，我就是护国战神神王殿殿主。胡说，江小姐，这就是你干的好事儿。神王大人马上就来，你要是还不叫人把他轰出去，咱们所有人都会完蛋的。叔爷，你相信我。神殿大人的，四相尊者参见神王大人。什么？他他真是神王大人？怎么可能？他他怎么可能是神王大人？江城许下，坐井观天，目光短浅，不舍得真龙。尔等江家盘踞帝都多年，也算沾染过龙气。如今神王大人站在你们眼前，难道你们也认不出？哎呀，神王大人，小的不知道你已经亲临了，等待了神王大人，神王大人饶命啊！你身为江城城主，不
不好好维持会场秩序，反而将消息泄露弄得满城风雨。为了牟利，你甚至公然贩卖与本座的敬酒会面机会。哼，陈城主，你可真是个为国为民的好官呢！哎呀，什么大人，小的知错了，小的知错了，哎，求什么大人开恩呢？来人，将陈城主打入天牢，求候未审。如若发现过往有祸国殃民之罪，斩立决。哎，哎，是什么大人，饶命，饶饶命！刚刚你口口声声说，就算神王不杀我，你江伯安也会杀了我。现在我就站在你面前。我倒是好好看看你是怎么杀的我。现在我就站在你面前，我倒是好好看看你是怎么杀的我。想要神王大人的命，你们江家真是好大的胆子！江小姐和神王大人已经成婚了，他们江家可谓已履月龙门了。可惜他们江家是把这个金元砸在自己手里。难怪江家在江老爷子病倒后日渐没落。原来江家现在主管人是个有眼无珠的蠢货。说这也没用，跟那大人的主意也就把他扛了。小王大人，是老夫永远不吃泰山。得罪了你，请您看在书记的面子上，同我老夫吧。江老爷子卧病在床这些年，你没有遵从江老爷子的话，好好辅佐书记，反而将他逐出江家，害得他有家不能回。更是因为你攀附权势，让秦家骑在江家的头上，让书记受尽了侮辱。我携如此厚礼赠与书记，你不屑一顾。而秦家一堆废纸，却让你为之疯狂。是你江家的未来毁于一旦，你还好意思和我提书意？你不配！江伯安，你应该庆幸你是书意的二叔。若不是有这层关系，你早是一具尸体。我该死，我该死了，都是我该死。求神王大人原谅。从现在开始，江家家主之位由书意继承，凡江家大小事宜，皆由书意定夺，否则。神殿铁骑将亲临江家，为书意撑腰。我的命令已经下达，你们江家谁赞成，谁反对啊？我的命令已经下达，你们江家谁赞成，谁反对啊？神王大人，这是老爷子的遗愿，名正言顺，而且书意的能力我们都看得到，怎么会有意见？以前就是他江富安用心险恶，污蔑书意。害得我们做出错误决定，不要跟我们一般见识啊！没错，神王大人，我们都相信书意的能力。神殿众将听令，属下听令。明日生龙宴，我会向天下豪杰宣布与江家的关系。神殿若在，江家则在。神殿光辉所染之处，江家皆可往。属下得令。江家谢神王大人的隆恩。既然如此，你们江家请回吧。是。没想到舒一的老公是当今的神王，我从小就看舒一聪明，他的眼光不会差的。等等，你说什么？江舒一的老公是谁？你说什么？江舒一的老公是谁？你可能不知道，当年的神王是舒一的老公李天一。没错，神王大人已经向天下宣布了这件事。你们秦家不是觉得自己可以一步登天了吗？不好意思，我们江家才是天。哼，我说你们江家未免高兴的太早了吧？你什么意思？我什么意思？那个李天一不过就是一个臭卖鱼的，绝对不可能是什么神王大人。刚刚在包厢内，所有的高层都已经承认了天王的身份，你还在这嘴硬？我看呐、啊，你就是嫉妒我们江家，怕我们江家压得你们秦家喘不过气来。不过你不用担心，因为你们秦家不配入我们江家的眼。哼，我嫉妒你们江家，这太可笑了。来，我问问你们，你们江家有生龙宴的邀请函吗？哼，你们口口声声说明日李天一会昭告天下豪杰。表明他和江书义的关系，可结果呢？他连生龙宴的邀请函都没有，这未免也太可笑了吧！依我看呢，恐怕连国安书代理家主的位置都要被废除了吧？这就对了，这琳琅天上是他江书义的酒店。
但不过啊，就是找几个臭演员在这安排场戏吧。目的啊，就是巩固他江家家主的地位，还能消除大家针对李天一的想法。我还以为你们江家真腾飞了呢，没想到啊，就是你们在这一想，一群跳梁小丑，还妄想着压倒我的秦家，做梦！秦少，我们知道错了，秦少。哼！哦，好他个江苏弟，连我们都骗。只要江苏一敢回江家，我就把他囚禁在地窖里，谁也不许放他出。今天晚上神国最顶尖的势力都将汇聚在天朝宫中，因此整个酒店目前还没有对外开放，避免携带人等闯入，破坏会场秩序。不过你们不用担心，你们都是秦少嘱咐过的朋友。不会和秦家一样，享受最高级别的待遇。军人会长，如果还有什么需要的话，可以随时联系我。我先离开。谢谢雷队长，谢谢雷队长。还得是帝都秦家呀，竟然能让传说中的天神位为我们服务。我们苏家若是能与秦家拉上关系，以后我们就没必要看黑龙商会的脸色了。是啊，聂伟，这秦家呀，要什么有什么，而且呀、啊，愿意帮助咱们苏家。你呀、啊，趁这个机会要好好表现，说不定啊，就能成为秦家的少奶奶呢。妈，你放心，我一定会把属于我们的一切都夺回来的。李天一，有屁快放，没时间啊！李天一，你还好意思在这装模作样？你假冒神王，害得我们苏家的百亿订单被取消了，都传开了。我劝你赶紧跪下，给我们苏家赔礼道歉，否则今天晚上我们向神王内前参你一本，让你血溅三尺。你说我冒充神王，害你们苏家百亿订单取消？胡错！亏得老夫我还以为是我老眼昏花害了苏家，没想到。就是你这个吃里扒外的东西毁了苏家的名声吗？这些年，苏家从来没有亏待过你吧？真冒充龙王，毁我苏家名誉，甚至还联合江家，要把我们苏家彻底毁掉，你良心何在？你那不尊的东西也配和我说话？滚开！哎，妈，你李天一。把我们苏家害成这样，还敢对我们老爷子动手？你要不要个脸啊！既然你们苏家不断提起此事呢，我也在这里和你们说明：你们苏家的百亿订单取消，是因为你们苏家不配。至于我的身份，你们更没有资格这样猜。李天意，你这个不知死活的下贱东西，事到如今还敢嘴硬？徐少都跟我说了，魏总配合你演戏，那是不敢得罪江家。江小姐已经自身难保，我们苏家已经傍上了秦少了。别怪我们没给你机会，你是跪下还等着我们上报神王，要你的命！什么叫做江小姐不自身难保？先不论我有没有江家的帮衬，就凭我苏家没有资格让我下跪。哈哈哈哈！那如果说再加上我？秦少，秦少，秦少，秦少，李天一，他们苏家不配让你下跪，那我让你下跪，你是跪还是？就凭你，你爹连面见我的资格都没有，你也配让我下跪？李天一，你该不会还觉得有江书义给你撑腰吧？我现在告诉你。你的宝贝江书义呢？现在正在接受江家暗地教的家法惩治，怎么样？嗯、啊，你放屁！我已赐予江家无上光荣，江家岂敢对书义不敬之？秦无双，你对我的言语侮辱，我尚且可以看作孩童玩闹，但你若敢对书义言语不敬，我势必让秦家付出惨痛代价。哼哼，事到如今还敢嘴硬是吧？好，我让你彻底死心。啊，这个呀是江家为了讨好我，特意给我发的惩罚江书义的照片，好好欣赏欣赏。啊，李天意，你还不赶紧跪下给秦少道歉，否则你的下场跟这个贱婢一样。干什么去啊
，想走是吧？门动了。给我让开！<笑>让开，厉天一呀、啊！就算你现在赶回江家也没有用。如今江家呢，只顾着讨好我们秦家。只要呢，我一通电话，他们就能把江书义送到我的床上。<笑>哎呀，不过我没打算就这么快的去玩他，我打算呢，让他再受虐几天。这样啊，都不用我调教，就可以把我伺候的舒舒服服的。哈哈哈你说你找死啊？啊，找死！李天一，你三番五次的惹怒我们秦家，今天你进了这间门，我就没打算让你活着从这里出去。你不信，可以试试看。秦无双，你以为你能只手遮天吗？哈哈，不然呢？一手遮天的。是你这个废物啊！天神为何在？属下在这儿呢。传我命令，秦无双公然扰乱生龙宴秩序，欺君罔上，藐视神威。凡秦家直系亲属者，皆流放边疆，永世不得踏入中原疆土半步。啊，是这样安排的。那么，请问神王，冒充神王者，应该怎样处置？什么意思，小子？你还挺能装的。你不认识我？我为什么要认识？你一个在苏家混吃混喝四年被扫地出门的赘婿，为什么要让我雷鸣认识？哼，李天一啊，我跟你介绍一下吧，在你面前的这位呢，就是天神队队长雷鸣雷队长，他还有另外的身份。那就是生龙宴会的秩序负责人。我说李天一呀、啊，你说你小子惹谁不好啊？你非得要惹怒我们。今天有雷队长在，你休想从这间屋子里面出去。你位为言轻，不认识我，我不跟你计较。但是你身为神殿天神位，竟与外部势力勾结，自己去找朱雀认罪吧。本座没时间和你废话。想走？门儿怎么样？李天一，你面前站的这位呢，就是天神队的雷队长，他的实力呀、啊，那可是以一敌百的呀。你想当着雷队长的面走出去，痴心妄想啊！<笑>你当真以为本座不会动手是吗？小子，我劝你立刻跪地服侍，不要试图反，否则我怕你血溅当场。通知四小尊者，他们的王入了。朱雀，神龙大人怎么还没来？如今各方宾客均已到齐，再等下是否会？我们身为大人的亲信，为了一睹圣颜，苦苦等了四年。他们一群蝼蚁等了几个小时，居然还有怨言。谁敢有怨言，我杀了谁。话虽如此，但神王殿下向来惜时如金。今日神龙宴，神王大人要昭告天下他与江小姐的婚事。这么重要的场合，不可能迟到这么久。玄武说的没错，我现在打个电话去问一问。大人不好了，江家人把江小姐关到地下室去了。你说什么？江家真是找死！通知前来的宾客，生龙宴取消，凡离开者，永不可得神殿庇护。其他人跟我去江家，为夫人撑腰。书义呢？李天一，来这里干什么？我问你话。书义呢？江书义不在这里。你赶紧给我滚！这里是帝都江家，不是你们江城那个乡下地方。我最后再问你一次，舒逸呢？我们今日请生日坊国医前来为我爹治病，没空搭理。我劝你趁早赶紧滚蛋，否则别怪我们江家现在就把你给剁了。圣药坊国医，江老爷子的病普天之下，唯有我们金林能治。
你们居然会去信圣药坊这种不入流的江湖骗子，难怪呀、啊！你们江家被秦家当猴子。放肆！你算什么东西，也配评论圣药坊？我将金陵送你们江家已有几日，若是你们及时将这金陵熬成药汤，给老爷子服用下去，老爷子的病啊，早就好了。可你们却偏偏要信什么圣药坊、国医？依我看呢、啊？你们就是不想让他醒来 ，Fox。这位先生，我们圣药坊和你无怨无仇，你为何要出言侮辱？曾神医，你们圣药坊靠着当年你们的开房祖师传下来的丹药，到处抓妖撞骗，已经害死了不少人了吧？如果我是你啊，早就以死谢罪。Fox， 李天一，你真的以为我们江家的人都是好脾气吗？哼、嗯。曾神医，功高盖世，你今天这么说，我非要收拾你不可！来人啊，把给我拖出去，处以重刑。慢着，我告诉你，你侮辱我，我可以容你；但是如今你开口侮辱我圣药坊，如果我今天不给你个教训，别人还会以为我圣药坊没人了。曾神医想如何处置？我们江家定当全力配合。你敢跟我赌吗？如果今天我医治不好江老爷子，你和江小姐，我曾国栋保了。如果我治好了，我们圣药府要拿你的洗炼丹，有何不敢？怎么会如此？我从未见过如此紊乱的脉象，这根本无从下手啊！曾神医，请问我爸的病，你有几分把握？啊，范总，你放心吧，老爷子的病啊，我已经基本掌握了。这病不在话下，先给他用我们圣药坊的圣药吧。就算治不好，你别让他那么快死，也算是我圣药坊的功劳了。这是我们圣药坊的圣药，你让老爷子服下，这病很快就能好转。传说圣药坊圣药，服下便可百病不生。有如此灵丹妙药，老爷子身体指定没问题。这当然啊，沈家医药虽然医术高超，但不擅长药理。圣药坊可是以圣药出名，有此名药，老爷子的病肯定能轻松化解。老爷子体内病情本就狂暴，若让他服下如此大补之药，怕是要加快他上路的速度啊！你到底是想让老爷子死，还是活呢？闭嘴！曾晨一让你跟过来，是为了证明他圣药坊的声誉，并不代表你可以在这里大放厥词。你说再敢在这里狗叫，我现在就把你赶出去！小子，你不是说江老爷子服了我的圣药，只能活五个月吗？那你倒是说说，江老爷子还有多久可活？五个月，他若是没有服用我们的圣药，或许只能活五个月。但是他服下了我们圣药坊的圣药以后，少说也能活五年。你真是太小瞧我们圣药坊了。五、四、三。二大胆！你竟然咒骂我们江家家主只有五秒可活，你是不是想死？李天一，要是我爸没事，我看你怎么活着走出我们江家大门。一，哎、家主，曾十一，我家家主这是怎么了？你快救救他呀！我们圣药坊的药乃是大补之物，江老爷子年老体衰，这是正常反应。正常反应？正常个屁！若是再不把我送给你们金陵送去熬汤，再敢耽误的话，神仙就活他！你们还真信他一个废物说的话？上次就是他联合江叔义骗了你们所有人，等着把我赶出江家。这次他注定就想趁机害死老爷子。没错，人家曾神医是专业的，他一个废物，凭什么碰瓷人家大师？我看也是，这家伙看起来就不像什么好人。啊！救救我！啊啊！老爷子说话了，快救人呐！快救人！你想干什么？大胆！我不知老爷子也就罢了，你居然还出手打人！来人呐！快把他给我拖出去，让他砍死！慢，慢着！啊啊！你没事吧？你们若是想他快点死的话，就尽管背上去。唐药呢？
HP gue tolak. <tuh> Wah,不愧是医生啊！这一颗药下去，果然是药到病除。没错，都说病来如山倒，曾老爷出手啊，真是病去如山倒。也不看看曾神医是谁，那可是我们的医学大佬。我就知道，以你们江家人的脑子，就算是我当着面治好了江老爷子。你依旧是不会信，你们江家呀，活该沦落至此。曾神医为我爸服了丹药，而你只是让我爸喝了碗鱼汤。林天一，你该不会觉得你那碗鱼汤比曾神医的圣药还管用吧？胡安总说的没错，金陵虽说是传说中之物，但说到底不过就是条鱼。一条鱼怎么能跟我们圣药坊的圣药相比？来人，给我拿十一现金，送给曾神医作为枕巾。然后再把这个废物给我赶出去！孽畜，你是瞎了吗？爸，你没事了？谁说我没事了？我有事的很。李先生救了我老头子的命，你们本应该敬奉人家，可你们呢，还要对他动手，这不是让我老头子背上忘恩负义的万古骂名？爸，你肯定是搞错了，他怎么可能是你的救命恩人？救你的分明是曾神医啊！家主，你一定是刚昏迷，还没有搞清楚状况，怎么会认为是他救了你呢？没错，这李天一什么都没做，就要对你痛下杀手，这么歹毒的人，绝不可能是你的救命恩人。江老爷，我倾尽全力为你治疗，你竟然说是这个废物救人，说白了，也就是在侮辱我们圣药堂，侮辱我曾国栋。你们江家必须给我一个交代，否则我圣药堂必定讨个公道。你想要个交代？当然，好。那我就给你个交代，来人呐，把这个招摇撞骗的骗子给我从江家赶出去！从今以后，我们江家和圣药房永不相见。如若相见，哼，不死不休！爸，爸，曾神医可是救了你的命啊！救了我的命！哎呀，你们这些畜生！我老头子什么不清楚啊？你们在我旁边。做了什么？说了什么？我是一清二楚啊！这要服下去的瞬间，我感觉自己的五脏六腑破裂啊！要不是李先生及时出手将药逼出，老头子我早就命丧黄泉了。什么？竟然真的是李天一这个废物救了家主？难不成那鱼真是金鳞？那可是圣物，他怎么得到的？你们这些孽畜，还不赶紧送跪李先生！慢着，我不需要你们江家人的跪拜，我只需要把我的书意还给你。书意，书意怎么了？爸，书意，身为江家人，居然吃里扒外，联合着李天一假冒身亡，不惜得罪亲家，解除婚约。我已经动用家法，将他打入地窖。假冒身亡，金陵。爸，不管他是否救了你的命，就送他三番五次假冒身亡，为我们江家招惹麻烦，我们都必须除掉他。我和我们江家危在旦夕啊！贱民江前，跪拜神王大人了。什么？家主，你真是犯糊涂啊！你说他救了你，我信；你说他是神王，我真不信了。就是啊，秦少都跟我们说了，他就是个臭卖鱼的，怎么可能是神王大人？当时你们找四大家族沈神医为老夫治病，沈神医说了些什么？沈神医说：“你已经病入膏肓，非传说中的金陵不可知，让我们速速去找金陵。”那你们可知沈神医为什么让你们跪求金陵？因为普天下能够养育出金陵的，只有神王大人，只有神王大人龙气缠绕，普通金陵才有潜龙之志。这逆天的造化，你们这些孽畜，连这都想不到。江家迟早要毁在你们手里、啊，江家子孙愚昧啊！请神王恕罪。你们江家的事情自己处理，我只要我的书意。你们还在这儿愣着干什么？还不快把书意带回来！神殿出去，见过神王大人，见过夫人。回江城。我要让全天下的人都知道，我神王的女人无人敢欺。是，大人
。我等先从后门入内，维持会场秩序。您稍后听到我们声音再进去。好你个李天一，居然还有胆子回来！我本想着过几天再派人抓你，现在好了。你自己送上门来了，今天你必死无疑！来人，将这个冒充神王的废物给我抓起来，等下交给神王大人处置。胡说！你当真要犯如此的糊涂事？哟，姜老爷子，您还活着呢。<笑>你爷爷在世之时，我们俩乃是至交，我们两家也相交的甚好。你若相信老头子我的话，你就速速给李先生赔礼，否则秦家就要灭亡了。老家伙，我没听错吧？你居然让我给这个臭卖鱼的道歉？你是在跟我开玩笑吗？吴说，你听我一句劝吧。老东西，你算什么东西啊？敢教我做事？我秦少心情好，叫你两声老爷子。不是让你在我面前指手画脚的，给老子惹急眼，别逼我删你。秦文双，你想干什么？江书义，你还敢出现在我面前是吗？我早就不是在你背后跟着你的舔狗了。我秦家现在深得神殿器重，想要多少女人就有多少女人。等生龙宴结束，我立马就把你们江家给灭了。到时候。再把你抓去给我暖床啊！<笑>李天一，你居然敢打我！你要是再敢多说一句，别说打你了，我要了你的命！我这，秦少，你忘了叔叔说的话了吗？神龙大人马上就要降临，这个时候你要是和他打起来，被神龙大人撞到，怕是会给神龙大人留下不好的印象。李天一，你给我等着啊！新仇旧仇，我会让你十倍、不，百倍复还。神王大人降临，请诸君入座。嗯、你们想坐哪里，随便坐。李天一，你还要不要表点？居然敢跟着我们齐少做！我要是你，我有多远？跟着秦少进，把秦无双也配？这个时候了，你还在嘴硬？你别忘了，你现在可没有邀请函。要是我去告发你啊，绝对会被当成涮虫鱼，拖个好，乱棍打。哼，念卫，你跟他讲这么多废话干什么呀？宴会厅所有位置都已经安排好了，等下大家落座的时候，一切真相就会揭晓，你们江家就等着沦为笑柄吧。<笑>确实如此。江家没有被安排座位，但是你不要忘了，这主座可是一直空缺着呢。江家众人，随我入座。齐少，主座乃是神殿高层和神王大人坐的地方。你入座主座，无疑是在挑衅神殿高层。李天一，你既然想死，那老子今天就成全你。江家怎么入座主座了？我不是记得他们江家甚至没有被邀请吗？没被邀请还敢来，还敢做主座？我看这江家也没有存在的必要了。雷队长呢？赶紧通知雷队长，把这群杂鱼赶出去，别扫了神王大人的兴致。雷队长这是去哪里逍遥快活去了？居然让阿猫阿狗坐在您的位置上？您别说，神王大人都到场了，他来到场。看来雷队长这官比神王大人还能打啊！李天一，你还真是不怕死。先是没有邀请函，就敢闯着生龙宴，现在还带着江家入座主座。我今天要是不把你剁了，难消众怒。你能够做到天神卫队长的职位，说明你还对神国抛过头颅、洒过热血。你且在旁边站着，好好记住我这张脸。你还敢嘴硬？不到见过诸位。这神殿大人，齐少，站在最前面的那位是？你们苏家真的是见识短，站在最前方，一定是四象尊者之首，神王大人最信任的朱雀尊者。朱朱雀大人，他他他真的是朱雀大人
，诸位乃是我神国顶尖势力，为神国社会发展做出过巨大贡献。为此，神王大人为奖励诸位，特举办生龙宴，祝诸君礼乐龙门，一步登天。话不多说，下面让我们恭请神王大人。<笑>哎呀，来，别愣着了，拿我手机，一会儿跟我跟神王大人合张影啊。还要好看点儿！我从小啊就听神王大人的故事长大的。<笑>求你那出息！等下你爸带你跟神王大人近距离接触去。哎，不是，你们这副表情什么意思啊？啊！诸君，请坐。谁在说话？这声音这么熟悉呢？李天一，你怎么在上面？李天一，你怎么跑台上去了？这可是神王大人要登场的时间。秦无双，现在站在你面前的正是神王大人本尊，你目光短浅，就不要出来丢脸。你想要对神王大人的形象有什么意见？不可能，啊，这这绝对不可能的。这个臭卖鱼的废物，怎么可能是神王大人？秦无双，你还没认清形势吗？本座现在就坐在你面前，还在嘴硬。我知道了，我终于知道了。你又知道什么了？诸位啊，是这样的，我明白了。神王大人呢，一直消失了足足四年，而神国呢，又一直被一帮所垂涎。我猜呀、啊，一定是诸位神殿大人想让这个废物冒充神王大人，以威震四方。我也听说这李天一乃是江城苏家赘婿，怎么今日突然就成神王大人了？秦家小子说的也非常没有道理。如果真的是封刺，神殿不也不需要将我们所有人都召集起来？恐怕威慑四方才是神殿根本目的。嗨，你说这大人选谁不好，非要选这么一个臭卖鱼的废物？就是啊，诸位大人，这李天一看起来就是一副屌丝样，哪像是神王大人啊？朱雀大人，抱剑香出来。想来这香中应该是我神国至宝——大梁龙雀剑。神剑乃是神王大人精血所炼，只有神王大人亲自出手，方能驱动。这种能力，想假冒也假冒不出来呀！<笑>以老夫之见，我们今天既然相聚于此，不如好好协商，共谋天下大事啊！商议国之大事。你秦家是想造反不成？大梁龙雀剑，居然是真的大梁龙雀剑！你你真的是神王大人啊！秦正禄，见到本座，你失望？没有没有，只是小的不知道，您真的是神王大人。当日我们神殿高层在琳琅天上面圣，你那好儿子就已经得知圣上的真实身份，可他非但不信，反而肆意侮辱。如今你亲近圣人，居然还敢嘴硬！没错，就是因为我们当日听信了秦少爷的谗言，才敢怀疑神王大人的真实身份。你们秦家自己愚不可及，别想拉我们江家下水。还好神王大人没有怪罪我们江家，否则真被你们神家得宠。<笑>神王大人，你居然是神王大人！神王大人怎么可能去卖鱼呢？你耍我们！看来神王大人的真实身份对秦少打击颇大，不过这个问题你可以问问你身边的苏泽卿，他们苏家应该比谁都清楚，神王大人怎么会去卖鱼？所以，你真的是神王大人？我和你说过很多次了，可你从未相信。天神未听令，将闲杂人等清出会场，生龙宴继续。你个臭婊子！我要杀了你！这都是因为你这个贱人！若不是听信你的鬼话，我秦家早就鱼跃龙门，得到神剑庇护，留存千秋万代了。我杀了你！我他妈杀了你！我去！我去！我这真的不知道，真的不知道！你不要再打了，不要再打了！大胆！没听大人说宴会继续，此乃神王大人生龙之地。你居然还敢撒泡卖疯！神王大人，我知道错了。神王大人，你就饶了我一命吧！你放过我吧！我求求您了。秦大少已疯，恐危害社会。
即刻送往精神病院，带走。周兵报道，我杀了你，<笑>我他妈杀了你，杀了你。我本以为苏家老爷子寿宴过后，你能够幡然醒悟，能够一步一个脚印的带着苏家重回巅峰，可你却依旧妄图靠男人一步登天呢。先是谎话连篇的孙云海。后又是作恶多端的秦无双，只要稍微有些权势的，你苏念威来者不拒呀、啊，这，就是你的选择。我不是的，天爷，你听我解释，你，你再给我一次机会好不好？晚了，我李天一。身为神殿神王，福佑神国十数载。如今愿和帝都江家、江书义结为夫妻。从今以后，江家万代受神殿庇护，凡有不敬者，惩之。大人万安，夫人万安。江小姐，此为无上至宝天使之类，此至宝晶莹剔透，毫无杂质，可代表这世界上所有最纯净的爱情。今日。特此奉与江小姐。我崔氏愿意献上我族之宝青花罐，祝大人和夫人百年好合。我沈家愿意奉上沈家圣物菩提圣果，愿大人与夫人福佑神国万代。我宇文家愿奉上最强利器轩辕剑，愿夫人与大人早生贵子，千秋万代。苏小姐，你们江城苏家如此有幸可以跟随进入生龙宴，其他宾客都纷纷献礼，你们苏家难不成什么都没有准备？江城穷乡僻壤，苏家能拿出什么像样的东西？还是赶紧让天神位把他们跟秦家带走吧。我们这儿不欢迎他这样的人。江城苏家，祝神王孤独终老，长生不死。你说什么？放肆！你这个乡野村夫真的是好大的胆子，居然敢诅咒神王大人！我中海商会愿动用全部的资源，彻底封杀苏家，不给他们一线生路。苏家宁愿跟你三番五次惹怒神王，侮辱神殿最不可赦。我中金财团也愿如此。整个神国顶级势力都追我苏家封杀，苏家再无一线生机，这是天要灭我苏家呀！啊、爸，你们是吧，爸？天威，怎么办呢？你们想想办法呀！神王，他们苏家风气不正，扰乱秩序，一小子之见应将他们苏家斩草除根，诛连九族，否则我神国风气都会被他们苏家污染。苏家小姐所为，皆为内心贪欲，已受到应有惩罚，不必再追究任何罪责。你我呼吸一场，这是我最后一次给你机会了，希望你能好好珍惜。来人，请苏家还有苏小姐离场。此宴不需要再有任何闲杂人等打扰。我们苏家沦落至此，还不都是因为你？你有什么资格站在这里假惺惺的？都是因为你，都是因为你毁了我的一切。要不是因为你，我苏念为早就嫁入秦家，享受万人之上的地位。都是因为你，都是因为你。你错了。这一切都是你苏念威咎由自取。你说，你你说什么？我说，这一切都是你苏念威盲目自大、自以为是造成的。我给过你苏家无数次机会，可你们苏家一次也没有珍惜过。但是这一次，不会再有机会了。婚宴不是上龙宴。所以，你一开始准备升龙宴，就不是为了给神国众势力越龙门的机会，而是为了他。没错，我就是要让全天下都知道，他江淑义是我李天一的妻子。我要让他无人敢欺。苏小姐，祝我们新婚快乐吧。